ஹாய் குட் ஈவினிங் ஆல் இப்போ இந்த பூட் கேம்ப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜாவாஸ்க் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஹண்ட்ரட் டேஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் என்னோடய வாய்ஸ் க்ளியராக இருக்கா அப்படின்னு மட்டும் பார்த்து சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு குரூப்பில் ஒரு மெசேஜ் போட்டுறேன் எல்லாத்துக்கும் ஆன்லைன் வர சொல்லிவிட்டு ஒன் செகண்ட் ஒன் செகண்ட் ஐ எம் ஆன்லைன் என் வாய்ஸ் கிளியராக கேட்குறத மட்டும் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ஐ எம் ஆன்லைன் நைஸ் கிளியர்மா தேங்க்யூ ஸோ மச் பிரவீன் ஓகே வெங்க வெங்கடாச்சலம் இந்த ஹண்ட்ரட் டேஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு மினி ப்ராஜெக்ட்லேருந்து ஒரு சிம்பிளான ஜாவாஸ்ட் ப்ராஜெக்ட்லேருந்து ஆரம்பித்து கம்ப்ளீட்டாக நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பண்ண வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பேசிக் ஜாவாஸ்ட் வீடியோ மூணு பார்ட் நான் போட்டிருக்கேன் பார்த்திங்களா அதை ஃபுல்லாக நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த சீரீஸை நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் இது மட்டும் இல்லை நீங்கள் மெயினாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் வீடியோ கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஏன்னா வரும் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் மட்டும் இல்லாமல் இதில் ஹெச்டிஎம்எல் அண்ட் சிஎஸ்எஸ் ஃபுல்லாகவே நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா வெப் டெவலப்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஹெச்டிஎம்எல் அண்ட் சிஎஸ்எஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாம் மிங்கில் ஆகி வரும் அதனால் வந்து நீங்கள் ஏதோ ஒன்று நீங்கள் படித்தீங்கன்னா மட்டும் முடியாது நம்ம எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக நம்ம படிக்கணும் ஸோ இது என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம பார்ப்போம் ஹாய் எல்லாத்துக்கும் ஹாய் ஹாய் மா ஹாய் இந்த வீடியோ பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒரு லைக் பண்ணிவிட்டே நீங்கள் பாருங்கள் ஃபைன் இன்றைக்கி ப்ராஜெக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராஜெக்ட்டு ஒரு டிஜிட்டல் கிளாக் எப்படி நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம வந்து பார்க்கலாம் எப்படி நம்ம வந்து டிஜிட்டல் கிளாக் க்ரியேட் பண்ணுறது அது எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நான் வந்து ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் கண்ணன் இதில் நான் வந்து அப் கண்டிப்பாக கண்ணன் நான் பூட் ஸ்டாப் கிளாஸ் நான் இதில் யூஸ் பண்ணுறேன் ஆனால் இந்த பேசிக் டிசைன்ஸ்க்கு எனக்கு பூ பூட் ஸ்டாப் கிளாஸ் வந்து நமக்கு தேவைப்படாது என்னென்னா சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நம்ம பூட் பூட் ஸ்டாப் கிளாஸஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா அதுக்கு நிறைய டிஃப்ரெண்ட் பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணும்போது அந்த இஆர்பி பேஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணும்போது உனக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா நான் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் கூடிய சீக்கிரம் வர வரும் சூரியா நம்ம தேர்ட் பார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூடிய சீக்கிரம் நான் போடுறேன் Nice. <coughs> okay, இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா எல்லாருமே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கள் நம்ம இந்த கிளாஸ்க்குள்ள நம்ம போகலாம் இப்போ நான் பார்க்க போகிறது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டிஜிட்டல் கிளாக் எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பற்றி பார்க்கலாம் இது பியூர் ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் அண்ட் ஜாவாஸ் டூ பேஸ் பண்ணி நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் நம்ம பண்ண போகிறோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு வந்து நம்ம டே டூ ரெண்டாவது ப்ராஜெக்ட் நம்ம பண்ணுறோம் ஹண்ட்ரட் டேஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்ற கான்செப்டில் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நீங்கள் வந்து மெம் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம யூடியூப் சேனலில் பார்க்குறீங்கன்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் டுவெண்ட்டி நைன் ருபீஸ் மெம்பர்ஷிப் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவான வீடியோஸ் உங்களுக்கு வரும் நேற்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் ஒன் பார்த்துருந்தோம் அதோட இன்னொரு சாம்பிள் டிசைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் மெம்பர்ஸ் ஒன்லி டி வீடியோவில் நான் போட்டிருந்தேன் அது மேபி எல்லாருமே இன்றைக்கி காலையில் பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதை அப்படியே நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஃபைன் இப்போ நான் பாருங்கள் என்னோடய கோடிங் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் HTML code லந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன் என் பேஜ்ல பேசிக்கான HTML code ஒன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு அண்ட் தென் இத நான் லைவ் சர்வர்ல வந்து பாத்தீங்கனா இது லோட் பண்றேன் ஆட்டோமேட்டிக்கா பாருங்க நமக்கு இந்த மாதிரி எனக்கு வந்துருச்சு ஓகேங்களா இந்த சர்வர்ல எனக்கு லோட் ஆயிடுச்சு இப்போ இத பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கனா இங்க வந்து நம்ம ஸ்டைல் ஷீட் நான் பக்கத்துலயே கொடுத்திருக்கேன் ஸ்டைல் ஷீட் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ரெகுலரா என்ன ஃபாலோ பண்றதா இருந்தா உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் CSS ஃபோல்டருக்குள்ள style.css அப்படிங்கற ஸ்டைல் ஷீட் நான் கொடுத்திருக்கேன் அண்ட் தென் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிரிப்ட் ஜேஎஸ் அப்படின்ற இந்த ஃபைல் நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்க இதில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த ஸ்டைல் ஷீட்டை ஃபஸ்ட் நான் இங்கே லிங்க் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இங்கே பாருங்கள் லிங்க் ஆரியல் ஈக்குவல் டு ஸ்டைல் ஷீட் சிஎஸ்எஸில் நம்ம ஸ்டைல் டாட் சிஎஸ்எஸ் இதை நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன்
இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கள் சரிங்களா ஃபைன் இப்போ இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் நான் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப் கோட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஸ்கிரிப்ட் டாட் ஜேஎஸ்ன்ற ஃபைல் எழுத போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கூகுள் ஃபான்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன ஃபான்ஸ் வேணுமோ அந்த ஃபான்ஸை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க நான் கூகுள் ஃபான்ஸ்க்கு போகிறேன் இதில் எனக்கு பிடிச்ச எனக்கு பிடிச்ச ஃபோன் நான் ஏதாவது ஒரு ஃபோன் எடுத்துக்கிறேன் நான் பேசிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாப்பின்ஸ் ஃபோன் அதிகமாக நான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த ஃபோன்டே நான் வந்து எடுத்துக்கிறேன் என்னோடய ஸ்டைல் ஷீட்டில் இதை நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடுறேன் இந்த ஸ்டைலை வந்து ஃபஸ்ட்டு இதில் போட்டுக்குவோம் அண்ட் தென் ஸ்டார் டிஃபால்ட்டாக மார்ஜின் அண்ட் பேடிங்கை வந்து ஜீரோ பண்ணிக்கிறேன் இது உங்களுக்கு தெரியும் சிஎஸ்எஸ் ரீசெட்டை நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ எல்லா காம்பனண்ட்டோட மார்ஜினையும் பேடிங்கையும் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ நான் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஃபான் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து பாருங்கள் நான் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டேன் அதே மாதிரி பாக்ஸ் சைஸிங் ப்ராப்பர்ட்டி பார்டர் பாக்ஸ் அப்படிங்கிறது கொடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ இது மூணு எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியலனா நீங்கள் ப்ரீவியஸாக நம்மளோட ஃபுல் வீடியோ சீஎஸ்எஸ் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இது புரியும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் பாருங்கள் நான் என்னோடய டிசைன் நான் இதுக்குள்ளே வரேன் நான் இப்போ இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் பண்ண போகிறது ஹெச்டிஎம்எல்லில் பேசிக்கான ஒரு டிசைன் தான் பண்ண போகிறேன் அந்த டிசைனில் எப்படி நம்ம கொண்டு வர்றது ஃபஸ்ட்டு நான் என்னோடய ஃப்ரேம் ஒன்று நான் போட்டுக்கிறேன் இந்த ஒரு கிளாக் ஃப்ரேம் மாதிரி நான் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் அந்த ஃப்ரேம்குள்ளே நம்ம கிளாக் வரணும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் உள்ளே வந்து கிளாக் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிட்டேன் ஓகேங்களா கிளா கிளாக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ் டைம் ஒன்று கொடுத்துக்கிட்டேன் அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள கண்டென்ட் ஏதாவது நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு டுவெல் ஹார்ஸ் டென் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டி எயிட் செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ இந்த டைமிங் எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகணும் ஸோ இதை நான் வந்து பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்டைலிங்கை ஃபஸ்ட் நம்ம பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் கிளாக் அப்படின்னு நான் வந்து இங்கே போட்டுக்கிறேன் ஹெச் டூவில் வந்து டிஜிட்டல் கிளாக் இன் ஜேஎஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இதில் எந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கும் யூஸ் பண்ணல பேசிக்கான ஜா வெண்ணிலா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ நல்லா கவனிங்க ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராஜெக்ட் ஈஸியாக எல்லாருமே நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணலாம் ஓகேங்களா இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த ஃப்ரேம் வந்து பாருங்கள் டிஃபால்ட்டை நான் வந்து செட் பண்ணிக்கிட்டேன் இதுக்கு இது இது வந்து நம்ம ஸ்டைலிங் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுறேன் என் பாடியில் போய்க்கிறேன் இதுக்கு வந்து பாருங்கள் ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வியூ போட் ஹைட் வித் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வியூ போட் வித் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிறேன் இதுக்கு பேக்ரவுண்ட் கலர் நீங்கள் என்ன வேணுமோ நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க நான் இதுக்கு பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து ஏதாவது ஒரு லைட் கலர் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃப்ளாட் யூஐ கலர் நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த வெப்சைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு கலர் நம்ம எடுத்துக்கலாம் நான் இல்லை பாருங்கள் சும்மா லைட் கலரில் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இந்த கலர் நல்ல ரொம்ப லைட்டாக இருக்குது இல்லை வேறு ஏதாவது கலர்ஸ் எது இருந்தாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர்ஸ் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது டார்க்கர் ஸோ இந்த கலர் நான் எடுத்துக்கிறேன் இது நல்லாயிருக்கு ஸோ இந்த கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் கலராக நான் வந்து பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ சேவ் பண்ணிங்கன்னா பாருங்கள் எனக்கு இந்த கலர் எனக்கு பக்காவாக வந்துருச்சு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் டிஸ்பிளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளெக்ஸ்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ எனக்கு ஃப்ளெக்ஸ் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி ஃப்ளெக்ஸ் டேரக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் காலம் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஏன்னா மேலே எனக்கு வந்து டிஜிட்டல் கிளாக்குன்னு வரணும் கீழே என்னோடய டைம் எனக்கு ஓடணும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இது வந்து ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் வந்து சென்டர் இது ரெகுலராக நான் எல்லா ப்ராஜெக்ட்லையும் யூஸ் பண்ணுற விஷயம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா அலைன் ஐட்டம்ஸும் பார்த்திங்கன்னா நான் சென்டர் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிறேன் எனக்கு சென்டரில் பக்காவாக வந்துருச்சு இப்போ இதில் ஒவ்வொன்றா நம்ம வந்து பண்ணலாம் எனக்கு பாடியில் எது செலக்ட் பண்ணாலும் செலக்ட் ஆகக்கூடாது ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா டிஃபால்ட்டாக வந்து யூசர் செலக்ட் ஆப்ஷனை வந்து நன் கொடுத்துட்றேன் அப்போ யூசர் எதுவுமே அவங்க செலக்ட் பண்ண முடியாது ஜஸ்ட் நன்னுன்னு தான் வரும் ஓகேங்களா இங்கே பார்த்திங்களா அதே மாதிரி பாடியில் எங்கே போனாலும் கர்சரை நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் கர்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாயிண்டராக மாற்றிக்கிறேன் அப்போ நார்மலாக இருக்கிற என்னோடய ஆரோ கர்சர் வந்து பாருங்கள் எனக்கு இந்த மாதிரி ஹேண்ட் சிம்பிளில் உங்களுக்கு மாறிடும்
நான் ஃப்ரேம்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ் ஒன்று நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கிளாஸில் வந்து பாருங்கள் இதுக்கு வந்து வித் வந்து ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டேன் ஹைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் அண்ட் தென் வந்து இதுக்கு பேக்ரவுண்ட் கலர் ஏதாவது ஒரு கலர் கொடுத்துக்கோங்க பேக்ரவுண்ட் கலர் நான் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்க டெக்ஸ்ட் கலர் நான் இதுக்கு பேக்ரவுண்டாக கொடுக்குறேன் பாருங்கள் எனக்கு டார்க்காக வந்துருச்சு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்டர் கொடுத்துக்கிறேன் பார்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டென் பிக்சல் சாலிட் சாரி சாலிட் இதில் ஏதாவது ஒரு கலர் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு எனக்கு இதுக்கு ஆப்டாக இருக்கிற மாதிரி நான் வந்து ஒரு பார்டர் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இந்த கலர் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பேக்ரவுண்டுக்கு பார்டருக்கு ஸோ பார்டர் கலர் நம்ம இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதை பேஸ்ட் பண்ணுவோம் சேவ் பண்ணிங்கன்னா பாருங்கள் நமக்கு டென் பிக்சல்ஸ்க்கு பார்டர் இந்த மாதிரி வந்திருக்கு இதை இன்னும் கொஞ்சம் கூட கொடுத்துக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஃபிஃப்டி பிக்சல்ஸ் கொடுக்கலாமா அந்த ஃப்ரேம் மாதிரி நமக்கு இருக்கும் நைஸ் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்குள்ளே வந்து பாருங்கள் நான் பேடிங் கொடுத்துக்கிறேன் பேடிங் வந்து சுற்றியும் வந்து ஒரு பத்து பிக்சல்ஸ் மட்டும் பேடிங் கொடுக்குறேன் எனக்கு இந்த மாதிரி வந்துருச்சு பார்டர் ரேடியஸ் கொடுத்துக்கலாம் பார்டர் ஐஃபன் ரேடியஸ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டென் பிக்சல்ஸ் கொடுத்துக்கிறேன் சுற்றியும் வந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃப்ரேம் ஒன்று வந்துருச்சு இதுக்கு ரெண்டுக்கும் கேப் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கேப் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஒரு மினிமம் ஒரு ட்வெண்ட்டி பிக்சல்ஸ் நான் கேப் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்துருச்சு ட்வெண்ட்டி இல்லை ஃபிஃப்டி ஸோ நல்ல கேப் நமக்கு கிடச்சிருச்சு பாருங்கள் இந்த கலர் இதுக்கு செட் ஆகலைன்னு நினைக்கிறேன் மேபி வேறு ஏதாவது கலர்ஸ் நம்ம போட்டு ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இந்த க்ரீன் நான் ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ அந்த ஃப்ரேம் கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ ஒரு க்ரீனிஷ் கலரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் கொடுத்துருக்கேன் ஃபைன் இப்போ இங்கே இருக்கிற டெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு உள்ளே வரணும் அண்ட் தென் பாக்ஸ் ஷேடோ போட்டால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த ஃப்ரேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாவே உங்களுக்கு விசிபிளாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக பாருங்கள் பாக்ஸ் ஷேடோ நான் வந்து நல்லா த்ரீ டி ஷேப்பில் இருக்கிற மாதிரி நல்ல ஷேடோவாக பார்த்து நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் பாருங்கள் நிறைய ஷேடோஸ் இருக்குது இதில் வந்து நான் ஏதாவது ஒரு ஷேடோ நான் எடுத்துக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த ஷேடோ பாருங்கள் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் பாருங்கள் இது எடுத்துக்கிறேன் இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சிக்ஸ்டி எயிட் சிக்ஸ்டி செவன் நல்லா இருக்குது ஷேடோ நம்பர் ஸோ அந்த அதை நான் வந்து என்னோடய ஃப்ரேமுக்கு நான் கொடுத்துக்கிறேன் பாருங்கள் எனக்கு கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஷேடோ பக்காவாக இருக்குது பாருங்கள் கீழே ஓகேங்களா உள்ளே இருக்க டெக்ஸ்ட் கலர் டீஃபால்ட்டாக பாடியில் இருக்க இந்த டெக்ஸ்ட் கலர் வந்து ஃப்ரேம்குள்ளே இருக்க கலர் வந்து ஒயிட்டு நம்ம கொடுத்துக்கலாம் அப்போ உள்ளே எல்லாமே உங்களுக்கு ஒயிட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் டீஃபால்ட்டாக எனக்கு இங்கே ஒயிட் கலரில் வந்துருச்சு ஃபைன் இப்போ நான் சிம்பிளான ஒரு ஃப்ரேம் ஒன்று நான் கிரியேட் பண்ணிவிட்டேன் இதுக்குள்ளே என்னோடய கிளாக் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டிசைன் பண்ணணும் சரி கிளாக் டிசைன் பண்ணுறதா இருந்தால் இப்போ டிஜிட்டல் கிளாக் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும்னா அந்த டிஜிட்டல் ஃபாண்ட் நமக்கு தேவை நான் ப்ரீவியஸாக பாருங்கள் நான் ஃபாண்ட் வந்து நான் சிஎஸ்எஸ் ஃபோல்டரில் ரெண்டு ஃபாண்ட் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன ஃபாண்ட் வேணாலும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிள் என்னென்னா கூகுளில் போயிட்டு டிஜிட்டல் ஃபாண்ட்டு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா போதும் நீங்கள் பாருங்கள் தௌசண்ட் ஒன் ஃபாண்ட்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது பாருங்கள் இதில் எடுத்தோடனே பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபாண்ட் ஒன்று இருக்கும் பாருங்கள் இங்கே பார்த்திங்களா இந்த டிஸ்பிளே செவன் அப்படின்ற இந்த ஃபாண்ட்டை நான் எடுத்துக்கிட்டேன் சரிங்களா இந்த ஃபாண்ட் பாருங்கள் நம்பர்ஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இது எடுத்துக்கிட்டேன் அண்ட் தென் இது நான் ட்ரை பண்ணேன் இதுவும் நல்லா இருந்துச்சு ஸோ உங்களுக்கு என்ன ஃபாண்ட்ஸ் வேணுமோ அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபாண்ட்டோட டிடிஎஃப் ஃபைலுன்னு சொல்லுவாங்க ட்ரூ டைப் ஃபாண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஃபார்மேட்டில் உங்களுக்கு வரும் அதை நீங்கள் உங்கள் சிஎஸ்எஸ் ஃபோல்டரில் வச்சுக்கோங்க சரி நார்மலாக நீங்கள் எல்லாருமே என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபாண்ட் வந்து நீங்கள் உங்கள் சிஸ்டமில் போடுறதா இருந்தால் சிஸ்டமில் அந்த ஃபாண்ட்டை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுவீங்க அப்போ என்ன ஆகுன்னா நம்ம லோக்கல் சிஸ்டமில் எந்த ப்ராப்ளம் இருக்காது அந்த ஃபாண்ட் நேம் போட்டால் ஒர்க் ஆகிடும் ஆனால் இன்கேஸ் ஆன்லைனில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஆன்லைனில் எல்லாத்தோட ப்ரௌசர்லேயும் இந்த ஃபாண்ட் இருக்காது அப்போ என்ன பண்ணுன்னா நீங்கள் டிஃபால்ட்டாக ஒரு ஃபாண்ட்டை ஒரு ஃபாண்ட் ஃபைலில் உங்கள் சிஎஸ்எஸ் ஃபைலில் நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படி இம்போர்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து எந்த சிஸ்டம்லேயும் அந்த ஃபாண்ட் இல்லைனா கூட நம்ம சர்வரில் இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்து அந்த ஃபாண்ட் ஸ்டைலிங்கை உங்களுக்கு ஈஸியாக அப்ளை பண
ஸோ நான் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அந்த சைஸ் நான் கொடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ இதில் வந்து இந்த ஃப்ரேம் இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த ஒரு இஷ்யூ வருது ஏன்னா இந்த ஃபோன் சைஸும் பெரிய சைஸாக இருக்குது நீங்கள் இதில் வேல்யூஸ் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் இப்போ ஒரு ஹண்ட்ரட் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் எயிட்டி ஓகே ஃபைன் இதில் பாருங்கள் எனக்கு பக்காவாக எனக்கு அந்த டைமர் எனக்கு சூப்பராக இங்கே டிஸ்பிளே ஆகிடுச்சு ப்ளஸ் இந்த ஃப்ரேம் ஓரளவுக்கு நல்லாவே இருக்குது நீங்கள் கலர்ஸ் என்ன வேணாலும் கொடுங்க கலர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் உங்கள் விஷயம் நீங்கள் என்ன வேணாலும் நீங்கள் கலர்ஸ் நீங்கள் கொடு கொடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த டைமிங் வந்து எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு வந்து ஓடணும் அதுக்கு முன்னால் இந்த ஃபாண்ட்டை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம் நான் எடுத்திருக்க ஃபாண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா என் சிஸ்டமில் நான் டிஜிட்டல் செவன் அப்படின்ற இந்த ஃபாண்ட்டை டவுன்லோட் பண்ணி நம்ம சிஎஸ்எஸ் ஃபோல்டருக்குள்ளே நான் வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஃபாண்ட்டை எப்படி நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அட் போடுங்க ஃபேஸ் அட் சிம்பிள் அட் சிம்பிள் ஃபாண்ட் ஃபேஸ்ன்னு போட்டு ஜஸ்ட் ஒரு என்டர் அடிங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இதிலே பாருங்கள் விஷுவல் ஸ்டூடியோ கோட்லேயே உங்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன என்ன போடணும் அந்த ஃபாண்ட்டோட சின்டெக்ஸ் உங்களுக்கு வந்துருச்சு சோர்ஸ் அந்த ஃபாண்ட் ஃபைல் எங்கே இருக்குது எனக்கு சிஎஸ்எஸ் ஃபோல்டருக்குள்ளேயே இருக்குது அப்போ டேரெக்டாகவே நம்ம டைப் பண்ணலாம் பாருங்கள் டிஜிட்டல் செவன் டிஜிட்டல் ட்ரீ ட்ரீம் அப்படின்னு ரெண்டு ப்ரா ரெண்டு ஃபாண்ட் இருக்குது நான் டிஜிட்டல் செவன் ஃபாண்ட் எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த ஃபாண்ட்டோட நேம் டிஜிட்டல் செவன் அதை ஃபாண்ட் ஃபேமிலி நேமாக நான் வந்து இங்கே கொடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா இதை நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த ஃபாண்ட் ஃபேமிலி எங்கே நீங்கள் கொடுக்குறீங்களோ அந்த ஃபாண்ட்டுக்கு அது சேஞ்ச் ஆகிடும் இப்போ இந்த ஃப்ரேம் எனக்குள்ளேஜிட்டல் <coughs> 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 நைஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதை கட் பண்ணிடுறேன் இங்கேருந்து எடுத்துட்டு நம்ம ஃப்ரேமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மள நம்மளோட கிளாக்குள்ளே வந்து நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ என்னோடய கிளாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸ் இருக்குது ஸோ அந்த கிளாஸுக்கு நான் கொடுத்துக்கிறேன் டாட் கிளாக் ஃபோன் ஃபேமிலி டிஜிட்டல் செவன் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிட்டேன் இந்த ஃபோன் சைஸை கூட இங்கே நான் சிக்ஸ்டி பிக்சல்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அதே கூட இங்கே நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இங்கே கொடுத்தாலும் சரி நான் இங்கே பாருங்கள் இப்போ ஹண்ட்ரட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது ஒரு எயிட்டி பிக்சல்ஸ் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இது எனக்கு பக்காவாக வந்துருச்சு இப்போ டுவெல் டென் ஃபிஃப்டி எயிட் ஏஎம் அப்படிங்கிறது நமக்கு இங்கே வந்திருக்கு ஓகேங்களா ஆனால் இது கொஞ்சம் எனக்கு க்ளோ ஆனால் நல்லாயிருக்கும் எனக்கு க்ளோ ஆ க்ளோ ஆகிற மாதிரி இருந்தால் இது பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதுவும் நம்ம வந்து இதில் சூப்பராக பண்ணலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இப்போ க்ளோவாக பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் புரிஞ்சிருக்கும் <laughs> பாமணி ஃபாண்ட் என் வெப்சைட்டுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா பாமணி நிறைய தமிழ் அவ்வையார் ஃபாண்ட் இருக்குது நிறைய தமிழ் ஃபாண்ட்ஸ் இருக்குது எல்லா ஃபாண்ட்ஸுமே நீங்கள் அழகாக அதில் கொண்டு வரலாம் ஆனால் முக்கியமாக இது ட்ரூ டைப் ஃபாண்ட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு பிரக்காவாக ஒர்க் ஆகும் ஸோ அதனால் அதை நீங்கள் கரெக்டாக நீங்கள் பார்த்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் எனக்கு அப்படியே மெசேஜ் பண்ணுங்கம்மா கிரேடியன் கலர்ஸ் எல்லாமே போடலாம்மா நீங்கள் எல்லாருமே போடலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச்மா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆக்சுவலி இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் நம்ம சேனலில் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் டுவெண்ட்டி நைன் ருபீஸ் பே பண்ணி ஜாயின் பட்டனில் மெம்பர்ஷிப் ஆகிக்கோங்க உங்களுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவான தனியாக வீடியோஸ் வரும் இப்போ நிறைய ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேற்று நடத்தின வீடியோட இன்னொரு செட் நான் கொடுத்துருந்தேன் நம்ம லேண்டிங் பேஜ் வெப்சைட் தேர்ட் பார்ட் ஒன்று வரப்போகுது அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம அதுக்காக போட போகிறோம் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ஹெவியாக நீங்கள் எல்லாருமே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ண பாருங்கள் ஓகேங்களா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த ஒரு சிம்பிள் சிஎஸ்எஸ் பண்ணிட்டேன் ஆனால் இது எனக்கு கொஞ்சம் க்ளோ ஆகிற மாதிரி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அது நம்ம வந்து நியான் ஸ்டைலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பண்ணலாம் அது ஓகேம்மா சூப்பர் எந்த இரும் இல்லை டவுட்ஸ் எதுவுமே இல்லை வெரி குட் சூப்பர்
நீங்க என்ன பண்ணலான்னா நான் வந்து சிஎஸ்எஸ் த்ரீல வந்து உங்களுக்கு நான் வந்து நம்ம டென் ஹவர்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வீட்டில் சொல்லியிருப்பேன் இந்த மாதிரி பேக்ரவுண்ட் கலர் டெக்ஸ்ட் கலர்ஸ் எல்லாம் நீங்க மேனேஜ் பண்றதா இருந்தால் நீங்க தனியா ஒரு வேரியபிள்ல போட்டு நீங்க மேனேஜ் பண்ணலாம் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நீங்க தீம்ஸ் கிரியேட் பண்றது டார்க் தீம் டு லைட் தீம் கன்வெர்ஷன் பண்றது இது எல்லாத்துக்குமே இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நீங்க அது நீங்க பண்ணலாம் நான் அதுல வந்து வேணா ஒரு சிம்பிளா நான் வந்து அந்த லைட்டுக்கு மட்டும் நான் வந்து தனியா போடுறேன் இங்க பாருங்க நீங்க ஜஸ்ட் என்ன பண்ணலன்னா ஒரு கோலன் ஒண்ணு போட்டுக்கோங்க ஒரு கோலன் ஒண்ணு போட்டுட்டு அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரூட் அப்படிங்கறத டைப் பண்ணிக்கோங்க இதில் நீங்கள் என்ன வேணால் கொடுங்க ஆனால் ரெண்டு ஐஃபோன் போட்டுக்கோங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் லைட் கலர் அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா என்னோடய பேக்ரவுண்ட் லைட் கலர் வந்து என்ன கலரில் இருக்கணும் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் லைட் கலர் வந்து ஏதோ ஏதோ ஒரு கலர் ஃபார்மெட் கொடுத்துக்கோங்க நான் ஆர்ஜிபிஐயில் டூ தேர்ட்டி ஃபோர் கமா தேர்ட்டி டூ கமா தேர்ட்டி நைன் அப்படின்னு இந்த ஒரு கலர் நான் ஒன்று கொடுக்குறேன் இது வந்து நீங்கள் சேவ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ரெட்டிஷ் கலரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் வந்திருக்கும் உங்களுக்கு என்ன கலர்ஸ் வேணுமோ அந்த கலர்ஸை நீங்கள் வந்து கொடுத்துக்கோங்க அந்த கலர் இந்த வேரியபிளில் ஸ்டோர் ஆகும் இது அழகாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபைன் அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த கலர் மட்டும் கிடையாது நீங்கள் ஃபான் ஃபேமிலி மெயினாக நீங்கள் வந்து எங்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து காமனாக நீங்கள் ஃபான் சைஸோ பார்டரோ இல்லை பேடிங்கோ மார்ஜினோ யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைஸ் நீங்கள் பக்காவாக நீங்கள் மெயின்டைன் இந்த வேரியபிள் நீங்கள் பக்காவாக மெயின்டைன் பண்ணலாம் பூட்ஸ்டா ஃபைவ் பாயிண்ட் டூவில் நான் உங்களுக்கு காட்டியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் நீங்கள் நம்ம லேர்ன் ஆல் இன் தமிழ் சேனலில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதில் கூட நான் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருந்திருப்பேன் இங்கே பாருங்கள் நம்ம லேர்ன் ஆல் இன் தமிழ் சேனலில் பார்ப்போம் இதை நீங்கள் மறந்துடாதீங்க எல்லாருமே இந்த சேனலை ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் பூட் ஸ்டாப் நம்ம லைவ் போயிட்டு இருந்தது அந்த அந்த கான்செப்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இதில் நான் வந்து போட்டுட்ருக்கேன் நீங்கள் அந்த சேனலை நீங்கள் ரெகுலராக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இப்போ டியூட்ரு ஜோஸில் சாரி லேர்ன் ஆல் இன் தமிழ் அப்படின்னு நம்ம சேனல் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பூட் ஸ்டாப்போட ஃபைவ் லேட்டஸ்ட் வருஷன் ஃபுல் வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் இன்றைக்கி பாருங்கள் டூ ஹவர்ஸ்க்கு முன்னால் கலர்ஸை பற்றி நான் போட்டிருக்கேன் இதில் நீங்கள் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுற வேல்யூஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வேரியபிள்ஸ்ட்டு நீங்கள் லைவாக நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணலாம் ஸோ அந்த ஒரு கான்செப்டை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த இடத்துல காட்டிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ பூட் ஸ்டாப்பும் சைட் பை சைட் நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க இந்த ஃபுல் ஸ்டாக் கோர்ஸ் நீங்கள் படிக்கும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் மெம்பர்ஷிப் ஒன்லிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் மெம்பர்ஸ் ஒன்லி எக்ஸ்க்ளூசிவ் வீடியோஸ் ஸோ அது கூடிய சீக்கிரம் நான் போடுறேன் ஏன்னா இப்போ இந்த வீடியோஸில் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு அது கொஞ்சம் டிலே ஆகிட்டுருக்கு வேறு ஒன்றும் இல்லை கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் கூட சீக்கிரம் நான் போட்டுறேம்மா ஃபைன் இப்போ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் வந்து இது அந்த அந்த வேரியபிளில் நான் அந்த கலர் நான் கொடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ இந்த ஃபாண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கலர்ஸ் வேணுமோ கலர்ஸ் கொடுங்க நான் டிஃபால்ட்டாக வந்து பாருங்கள் இதோட ஃபாண்ட் கலரை வந்து நான் இங்கே கொடுத்துக்கிறேன் இதுக்கு கொடுக்க தேவையில்லை இங்கே நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஒயிட் கலர் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிட்டேன் இதுக்கு டெக்ஸ்ட்டு ஷேடோ கொடுத்துக்கலாம் டெக்ஸ்ட்டு ஷேடோ ஷேடோ பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா அரிசாண்டல் வர்டிக்கல் ப்ளர் ரேடியஸ் மட்டும் நான் டுவெண்ட்டி பிக்சல்ஸ் கொடுத்துக்கிறேன் கலர் வந்து நான் மேலே கொடுத்துருக்க கலர் இது வந்து நம்ம வேரியபிளில் இருக்கிற வேல்யூவை நம்ம இது வந்து ஒரு சிஎஸ்எஸ் வேரியபிள் இதுக்குள்ளே இந்த வேல்யூவை நீங்கள் கீழே எங்கேயாவது யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் வேர் அப்படின்ற இந்த ஃபங்க்ஷனில் நீங்கள் இந்த பேராமீட்டரை இதில் பாஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்துடும் இங்கே பாருங்கள் எனக்கு பேக்ரவுண்டில் லைட் எரிகிற மாதிரி எனக்கு ஒரு சின்ன எஃபெக்ட் இருக்குது இது கூடவே இன்னும் சின்ன சின்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது அது எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம் இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதில் ஆஃப்டர் அண்ட் பிஃபோர் எல்லாமே நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் சூடோ கிளாஸ் செலக்டர்னு சொல்லுவாங்க இந்த செலக்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக நம்ம வந்து ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு முன்னாலேயும் பின்னாலேயும் நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம ஸ்டைலிங் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் பாருங்கள் இந்த கிளாக்குக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஆஃப்டர் எலமெண்ட் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் இதில் கண்டென்ட் நான் வந்து என்ன கண்டென்ட் போடணுமோ அந்த கண்டென்ட் நீங்கள் இதில் போட்டுக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் ஏதாவது ஒரு கண்டென்ட் வந்து டைமிங் ஏதாவது கொடுக்குறீங்கன்னு
ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு எனக்கு அந்த ஃப்ளோ விட்டு வெளியே வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் லெஃப்ட்டு ஜீரோன்னு கொடுக்குறேன் அண்ட் தென் டாப் ஜீரோன்னு கொடுக்குறேன் ஸோ அப்போ வந்து பாருங்கள் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு இந்த பாக்ஸை விட்டு டாப்பில் போய் டாப் ஆஃப் த பேஜில் எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்துடும் டாப் ஜீரோ பார்த்திங்களா எனக்கு இங்கே வரக்கூடாது எனக்கு என்னென்னா இந்த பாக்ஸ் இந்த பாக்ஸ்குள்ளே தான் வரணும் இதுக்கு மேலே எனக்கு இருக்கணும் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இல்லை இதுக்கு கீழே கூட நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இது வந்து பொசிஷன் அப்சல்யூட்னா யாருக்கு ரிலேட்டிவ்னா இந்த கிளாக்குக்கு ரிலேட்டிவ் அப்போ இங்கே ரிலேட்டிவ்னு போட்டிங்கன்னா இதுக்கு பின்னால் போயிடும் பார்த்திங்களா ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள் எனக்கு லெஃப்ட் ஜீரோ அதுக்கப்புறம் வந்து டாப் ஜீரோ அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்கேன் எனக்கு பக்காவாக வந்திருக்கு இதில் வந்து என்னென்னா ஏன் நமக்கு இவ்வளோ கேப் வந்திருக்குன்னா இங்கே பேடிங் எல்லாம் வந்து நான் கொடுத்ததுனால இதில் எனக்கு கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆயிருக்கு வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த ஃப்ரேம் போட்டிருக்குனா நமக்கு டிஸ்டர்ப் ஆயிருக்கு இதை நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கூட நீங்கள் நவுத்திக்கலாம் இப்போ லெஃப்ட்டு பாருங்கள் நான் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி பிக்சல்ஸ் நான் மூவ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் நல்லாவே தெரியுது பார்த்திங்களா இதே வந்து நம்ம நம்ம எவ்வளோ பார்டர் நம்ம கொடுத்துருந்தோம் இதில் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பிக்சல்ஸ் நம்ம பார்டர் கொடுத்துருந்தோம் ஸோ இப்போ நான் ஃபிஃப்டி பிக்சல்ஸ் இங்கே நான் மூவ் பண்ணேன்னு கேட்டாவதுன்னு பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு அதுக்கு மேலேயே வந்துருச்சு இந்த ஃபிஃப்டி பிக்சல்ஸுங்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் பிக்சல்ஸ் நான் வச்சுக்கிறேன் பாருங்கள் எனக்கு மேலே எனக்கு பக்காவாக வந்துருச்சு ஸோ எனக்கு அது வந்து ஒரு கொஞ்சம் லைட் எரிகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஒன்று கிடைக்கும் அதே மாதிரி மேலே ஒரு லேயர் ஒன்று போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அந்த லேயரை நீங்கள் ப்ளர் பண்ணலாம் இது ஆக்சுவலி வந்து நீங்கள் ப்ளர் பண்ணிடணும் பார்த்திங்கன்னா ப்ளர் ஆக்கிடுங்க ஸோ அப்போ வந்து ஃபில்டர் ஆப்ஷனில் நம்ம சிஎஸ்எஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபில்டர் ஆப்ஷனில் ப்ளரில் நான் வந்து மினிமம் ஒரு ஒரு பதினஞ்சு பிக்சல்ஸ்க்கு ப்ளர் ஆக்கிடுறேன் பாருங்கள் அப்படியே இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பளிச்சுன்னு இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே வந்து பதினஞ்சு பதினஞ்சு இல்லாமல் கம்மியாக கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் அஞ்சு கொடுத்தோன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி லைட்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஃபிஃப்டீன் பிக்சல்ஸுங்கிறது ஒரு நல்ல கலர் நல்ல சைஸ் ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்துருச்சு அடுத்தது நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆக்சுவலி இந்த கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி நமக்கு வருது நான் இங்கே ரெட் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்திங்களா அந்த ரெட் கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி எனக்கு இது வந்திருக்கு ஸோ இப்போ இது ஓகே எனக்கு மேலே ஒரு லேயர் மாதிரி ஒன்று போட்டு அந்த லேயரில் நான் இன்னொரு கலர் கொடுக்கணும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா ஆஃப்டருக்கு அப்புறம் பிஃபோர் கொடுங்க இது எதுக்காக இந்த ஸ்டைலிங் நான் பண்ணுறேன்னா நமக்கு அந்த ஒரு லைட் எரிகிற ஃபீல் நமக்கு கிடைக்கும் அதுக்காக நான் இந்த ஒரு ஸ்டைலிங் நான் பண்ணுறேன் ஸோ இதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டென்ட் எதுவுமே நான் கொடுக்கல ஸோ இந்த மாதிரி கண்டென்ட் ஐஃபன் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிட்டேன் இதுலேயும் பொசிஷன் அப்சல்யூட் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கோங்க லெஃப்ட் ஜீரோன்னு நான் கொடுத்துக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ரைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டாப் வந்து ஜீரோ அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிறேன் டிஓபி டாப் ஜீரோ இதில் உங்களுக்கு என்ன பேக்ரவுண்ட் கலர் வேணுமோ அந்த கலர்ஸ் நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் பிஜி கலர் நான் வந்து சேம் அதே ரெட் கலர் நான் கொடுத்துக்கிறேன் பாருங்கள் எனக்கு இந்த மாதிரி வந்திருக்கு இது வந்து ஹைட் அண்ட் வித் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் வித் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஹைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக உங்களுக்கு கவர் ஆகிடும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இதுக்கு ஒப்பாசிட்டி நான் பாதியாக குறைச்சிக்கிறேன் ஒப்பாசிட்டி ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இதை ப்ளர் ஆக்கிடுறேன் ஃபில்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி பிக்சல்ஸ் பார்த்தீங்களா இது இன்னும் கொஞ்சம் கூட நமக்கு பிரைட்டாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த கலர் எனக்கு சூட் ஆகலன்னு நினைக்கிறேன் நான் மேபி வேணால் வேறு ஏதாவது லைட் கலர் நான் எடுக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் அந்த நியான் ஸ்டைலில் உங்களுக்கு நல்லா வரும் பாருங்கள் இந்த கலர் நான் ட்ரை பண்ணுறேன் இதுக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் நான் இதுக்காக தான் மேலே பாருங்கள் இந்த வேரியபிளை நான் இந்த கலர்ஸ் நான் சேஞ்ச் பண்ணேன் இங்கே நான் போடும்போது எனக்கு என்ன ஆகுனா ஓவராலாக எங்கே நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோனோ அங்கெல்லாம் பாருங்கள் எனக்கு இந்த மாதிரி வந்துடும் இந்த இது மேபி இந்த பேக்ரவுண்ட் தான் எனக்கு ரொம்ப ஹெவியாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் வாவ் இது நல்லாயிருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்ததுனால ஒரு மாதிரியாக இருந்தது இப்போ பாருங்கள் இது ஒரு லேயரோட ஒரு லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி நமக்கு வந்திருக்கு பக்காவாக இதில் மேக்ஸிமம் அந்த ரெட் ரெட்டிஷ் கலரில் இருக்கி
ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ப்ளர் கொடுத்துருக்கோம் பார்த்தீங்களா இது ஃபிஃப்டின் பிக்சல்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் இதை ஃபிஃப்டீனுக்கு பல நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு தேர்ட்டி பிக்சல்ஸ் கொடுக்குறேன் இன்னும் நல்லா பாருங்கள் இருக்கும் ஓ ஃபார்ட்டி வா சூப்பர் ஸோ இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்லா நீட்டான ஒரு லுக் ஒன்று இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த ஃப்ரேம் தான் எனக்கு வந்து ஏதோ கலர் மிஸ்மேட்ச் ஆன மாதிரி இருக்குது ஃப்ரேமுக்கு வேணால் வேத கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஆக்சுவலி வந்து இந்த டார்க் கலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஏதாவது லைட் ஷேடு ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த ஃப்ரேமுக்கு நான் வந்து பார்டர் கலர் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் லைட் ஷேடுக்கு ஸோ இது நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஸோ உங்களுக்கு உங்களுக்கு நீங்கள் கலர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களோட விஷ் தான் நீங்கள் எப்போ வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒர்க் ஆகும் டார்க்குக்கு டார்க் கொடுத்தா மேபி அது கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா இது நல்லா இல்லை ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் லைட் ஓகே இது ரொம்ப ப்ரைட்டாக இருக்குது நல்லாவே இருக்குது எதுவும் ஸோ அதே மாதிரி பாருங்கள் மேலே இந்த டெக்ஸ்ட் கலரையும் வந்து பாருங்கள் இதுக்கு ஈக்குவலாகவே அந்த ஃப்ரேமுக்கு ஈக்குவலாகவே நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு என்ன கலர்ஸ் வேணுமோ நீங்கள் அந்த கலர்ஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கோங்க நான் இப்போ சிஎஸ்எஸ் பார்ட் எல்லாமே முடிச்சாச்சு இப்போ அடுத்து நம்ம பண்ண போகிறது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பியூர் ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட பாட் நம்ம பண்ண போகிறோம் இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் இப்போ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது இது நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் எல்லாருமே ஓகேங்களா அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த டைமிங் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒர்க் ஆகணும் இதை தான் நம்ம இப்போ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஜாவா ஸ்கிரிப்டை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் நம்ம வந்து நான் ப்ரீவியஸாக நேற்று வந்து பாருங்கள் கவுண்ட் டவுன் டைமர் போட்டேன் பார்த்தீங்களா அந்த கிளாஸ் அந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வச்சு ஈஸியாக நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா டே ஹவர்ஸ் மினிட்ஸ் அண்ட் செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதில் வந்து இந்த ஹவர்ஸை வச்சு நீங்கள் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது பிஎம் ஆகவும் டுவெண்ட்டி ஹவ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு கீழே இருந்ததுன்னா அது வந்து ஏஎம் ஆகும் ஈஸியாக நீங்கள் அதை கன்வெர்ட் பண்ணிக்க முடியும் கன்வெர்ட் பண்ணி அழகாக நீங்கள் இந்த வேல்யூஸை நம்ம சேஞ்ச் பண்ண வச்சிடலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இங்கே இருக்கிற இந்த ஆட்ரிபியூட் பா இன்னொன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் இங்கே நீங்கள் இதே நம்பர் கொடுக்க தேவையில்லை எல்லாமே ஜீரோ ஜீரோன்னு கொடுத்துக்கோங்க அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பளிச்சுன்னு இருக்கும் ஏன்னா எல்லா பக்கமும் ஜீரோவாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஏஎம் ஆர் பிஎம் அது இருக்கட்டும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் இதையும் ஜீரோ மாற்றிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ கொஞ்சம் நல்லாவே உங்களுக்கு பளிச்சுட்டு இருக்கோம் ஃபைன் ஓகே ஃபோன் சைஸ்லாம் செக் பண்ணிக்கலாமா எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்ட்டு எல்லாமே ஃபோன்ட் இது எயிட்டி பிக்சல்ஸ் இருக்குது ஃப்ரேம்குள்ள கிளாக்லலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபோன் சைஸ் நான் எதுவும் கொடுக்கல எல்லாமே நார்மல் எயிட்டி பிக்சல்ஸ் தான் ஃபைன் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது நைஸ் இப்போ இதுக்குள்ளே இருக்க வேல்யூஸை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம் இப்போ வேல்யூஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஸ்கிரிப்ட் ஆகில் நான் வந்து இதுக்காக எழுத போகிறேன் ஸோ ஸ்கிரிப்ட் நான் வந்து பாருங்கள் இங்கே நான் லிங்க் பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரன் ஆகணும் இது ரன் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு என்ன ஆகணும்னா இங்கே இருக்கிற வேல்யூஸ் எனக்கு சேஞ்ச் ஆகணும் ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் வந்து நம்ம சிஎஸ்எஸ் நம்ம ஜாவா சிப் கோட் நம்ம எழுதலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதில் வந்து ஒரு நார்மல் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இந்த ஃபங்க்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் நேம் ரன் கிளாக்னு வச்சுக்கலாங்களா ரன் கிளாக்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் நேம்னு வச்சுக்கிறேன் இந்த ஃபங்க்ஷனில் நான் வந்து மூணு வேரியபிள் நான் டிக்ளேர் பண்ண போகிறேன் என்னென்னா ஹவர்ஸ் மினிட்ஸ் செகண்ட்ஸ் எனக்கு வேணும் அதுக்கான வேரியபிள் நேற்று உங்களுக்கு எடுத்த மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து ஒரு வேரியபிள் ஒன்று டிக்ளேர் பண்ணுறேன் அந்த வேரியபிளுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு நேம் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து கரண்ட் டைம் நம்ம கெட் பண்ணுறதுக்காக நியூ டேட் ஆப்ஜெக்டை நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துக்கிறேன் இது டேட் அண்ட் டைம் ரெண்டுமே நீங்கள் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ டைம் வந்து வி டிஃபால்ட்டாக பாருங்கள் நான் என்ன பண்ணுறேன் டைம் ஈக்குவல் டு அந்த ஆப்ஜெக்ட் நான் வந்து கிரியேட் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இது நீங்கள் கன்சோல் டாட் லாகில் போயிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ப்ரிண்ட் பண்ணி பாருங்கள் கன்சோல் டாட் லாகில் இந்த டைமை மட்டும் நான் செக் பண்ணுறேன்
பண்ணுறேன் இது வந்து ஒரு பேசிக்காக இருக்கட்டும் மேபி இந்த நூறு ப்ராஜெக்டில் நான் அடுத்த இன்னொரு அலாரம் கிளாக் நான் ஒன்று ரெடி பண்ணுறேன் அலாரம் கிளாக் நம்ம ரெடி பண்ணுவோம் அதில் எல்லாமே இருக்கிற மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக அலாரம் அடிக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து அதில் நம்ம வந்து வித் சவுண்டோடு நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் அது கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் நம்ம மெதுவாக சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட்ஸாக பண்ணி கிராஜுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ப்ராஜெக்ட் வரும்போது நல்லா ஹெவி ப்ராஜெக்டாக பண்ணுவீங்க ஸோ எடுத்தோடனே பெரிய ப்ராஜெக்டாக பண்ணால் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக ஹெச்எம்எல் சிஎஸ் பேஸ் பண்ணி பேசிக்கான ப்ராஜெக்டை நான் கொண்டு போயிட்டுருக்கேன் ஸோ உங்களோட ஐடியாஸ் எல்லாமே கொடுங்க டிஸ்கார்டில் நீங்கள் உங்கள் ஐடியாஸ் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நேற்று வந்து ரித்விக் மட்டும் எனக்கு போஸ்ட் பண்ண மாதிரி இருந்தது ஓகே நீங்கள் எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஐடியாஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஃபைன் அது மட்டும் இல்லாமல் டிஸ்கார்ட் குரூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெம்பர்ஸ்க்கு மட்டும்தாங்கம்மா நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி மெம்பர்ஷிப் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க உங்களை எல்லாத்தையும் நான் இன்வைட் பண்ணுறேன் குரூப்பில் இன்வைட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாமா ஒன்லி ஃபார் மெம்பர்ஸ் மட்டும்தான் இதில் ஜஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி நைன் ருபீஸ் பே பண்ணி மெம்பர்ஷிப் ஆகிக்கோங்க ஓகேங்களா ஃபைன் ஓவர் ஃப்ளோ ஆகுதா ஆமாம் ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் இங்கே வந்து நமக்கு ஓவர் ஃப்ளோ ஆகு நான் எதுக்காக இந்த மாதிரி ஓவர் ஃப்ளோ போனால் ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கட்டும் அப்படின்றதுக்காக நான் ஓவர் ஃப்ளோ பண்ணியிருக்கேன் நான் ஃபோன் சைஸ் பெருசாக போட்டுக்கிறது காரணம் என்னென்னா இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட் நம்ம போட்டால் இங்கே ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் மாதிரி எனக்கு தெரியறதுக்காக நான் போட்டிருக்கேன் இல்லை இது வேண்டாம்னா நீங்கள் இந்த இந்த பிஃபோர் ப்ராப்பர்ட்டி நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இப்போ ஆக்சுவலி பிஃபோர் ஓகே ஆஃப்டர் ப்ராப்பர்ட்டி நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு பாருங்கள் அந்த லைட்னிங்கே வராது ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிளாக இருக்கும் நீங்கள் இது யூஸ் பண்ணலாம் இதுவும் பாருங்கள் நல்லா தான் இருக்குது நான் ஆஃப்டர் ப்ராப்பர்ட்டியில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஜஸ்ட்டு அந்த லைட்டிங் லைட்னிங் கொஞ்சம் இங்கே எரிகிற மாதிரி இருக்கட்டும் இங்கே கொஞ்சம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கட்டும் அப்படின்ற மாதிரி நான் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா ஓவர் ஃப்ளோவில் தான் நான் போட்டிருக்கேன் ஓவர் ஃப்ளோ ஆகட்டும் தான் நான் போட்டிருக்கேன் என்ன ரீசன்னா ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் நமக்கு இதில் கிடைக்கிறது இல்லை இல்லைனா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா தனியாக அதுக்கு ஒரு டிவ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி அந்த டிவை வந்து கீழே கொண்டு வர வச்சு அதை ஸ்கியூ பண்ணி அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளர்னு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ஒர்க் ஆகும் இது ஓவர் ஃப்ளோ ஆகிறதுனால நமக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை சரிங்களா இல்லை உங்களுக்கு இது இது நல்லா இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஒரு பாட்டை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க ஆஃப்டர் நமக்கு தேவையில்லை சரிங்களா ஸோ அப்போ இதுவே பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாகவும் இருக்குது நீட்டாகவும் இருக்குது அப்போ இந்த டேட்டா ஆட்ரிபியூட் எனக்கு தேவைப்படாது நான் அந்த பேக்ரவுண்டில் கொஞ்சம் ப்ளர்ராக இருக்கணுன்றதுக்காக நான் கொடுத்துருந்தேன் ஸோ இது எடுத்துருங்க அப்போ நார்மலாகவே உங்களுக்கு இது ஒர்க் ஆகும் சரிங்களா ஃபைன் இப்போ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதுக்கான ஸ்கிரிப்டிங் ஒர்க் நம்ம போவோம் இப்போ இதில் பாருங்கள் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்தது வந்து பாருங்கள் ஹவர்ஸ் நமக்கு வேணும் நான் ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறேன் ஹவர்ஸ் ஹவர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன என் டைம் ஆப்ஜெக்டில் கெட் ஹார்ஸ் அப்படின்ற இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் வந்து என்னோட ஹவர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நான் இங்கே ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் இது நீங்கள் கட் பண்ணி கீழே போட்டுக்கோங்க ஹெச்ஆர்எஸ் இப்போ என்ன ஹார்ஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்துடும் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் நைன் ஹவர்ஸ் நைன் ஓ கிளாக் நமக்கு ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதிலே வந்து மினிட்ஸ் இது இன்பில்ட்டாக இருக்குது அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஸோ கெட் மினிட்ஸ் ஓகேங்களா இதை மின்னு கொடுத்தீங்கன்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் அந்த மினிட்ஸ் ஃபங்க்ஷன் உங்களுக்கு வந்து இப்போ பாருங்கள் முப்பத்தெட்டாவது ஒம்பது முப்பத்தெட்டு ஸோ முப்பத்தெட்டு அப்படிங்கிறது நான் வந்து பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதிலே வந்து செகண்ட்ஸ் செகண்ட்ஸ் எஸ்இசின்னு கொடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ செகண்ட்ஸ் வந்து பாருங்கள் ஃபார்ட்டி த்ரீ செகண்ட்ஸ் நீங்கள் ஒவ்வொரு டைம் சேவ் பண்ண சேவ் பண்ண பாருங்கள் செகண்ட்ஸ் உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக கால் பண்ணுற மாதிரி நம்ம இதை ரெடி பண்ணணும் அதுதான் மெயின் விஷயம் நமக்கு இதில் ஸோ பாருங்கள் நான் இந்த மாதிரி நான் ரெடி பண்ணிக்கிட்டேன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதிலே வந்து பாருங்கள் நம்ம வந்து அடுத்த ப்ராசஸ் நம்ம போகலாம் இதில் எனக்கு ஏஎம் ஆர் பிஎம் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியணும் ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போதைக்கு நான் டிஃபால்ட்டாக வந்து ஒரு வேரியபிள் வச்சுக்கிறேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎக்ஸ்டின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிளில் டிஃபால்ட்டாக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போதைக்கு ஏஎம் அப்படிங்கிறத நான் போட்டுக்கிறேன் இன் கேஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கு டுவெல்
இன் கேஸ் எனக்கு டுவெல்வுக்கு கீழே தான் இருக்குது அப்படின்னு எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை டிஃபால்ட்டாக ஏஎம்ல தான் இருக்கும் ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன் நான் இன்னொரு கண்டிஷனும் நான் செக் பண்ணுறேன் இது இல்லைனா எல்ஸ் எல்ஸ் இஃப் ஹாஸ் வந்து ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா ஆக்சுவலி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ அப்படிங்கிறது ந நடுராத்திரி பன்னெண்டு மணி நம்ம வந்து ஜீரோ ஜீரோன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா என்ன மீனிங்னா நடுராத்திரி பன்னெண்டு மணி ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட்டு டுவெல் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கோங்க அப்போ நடுராத்திரினா நம்ம ஏஎம் நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ ஏஎம் அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த ப்ராசஸ் நமக்கு பக்காவாக வந்துருச்சு இப்போ அதே மாதிரி இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிண்ட் பண்ணும்போது கன்சோல் டாட் லாகில் இல்லை ஒரு வேரியபிளில் ப்ரிண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை கன்சோல் டாட் லாகே போடுங்க தப்பு கிடையாது கன்சோல் டாட் லாகில் பேக்டிக் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரிங் கன்கேடனேஷன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு டாலர் சிம்பிள் போட்டு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ஹார்ஸ் ப்ரிண்ட் ஆகணும் ஹெச்ஆர்எஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து மினிட்ஸ் ப்ரிண்ட் ஆகணும் மினிட்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு கோலனுக்கப்புறம் எனக்கு செகண்ட்ஸ் எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகணும் எஸ்இசி ஸோ பேக் டிக் போட்டிங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி டாலர் சிம்பர் போட்டு அந்த கர்லி பிராக்கெட் குள்ளே நீங்கள் என்ன கொடுக்குறீங்களோ அதை ஆட்டோமெட்டிக்காக ப்ரிண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் பார்த்தீங்களா நமக்கு டைமிங் ஆட்டோமெட்டிக்காக ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு நீங்கள் இந்த ஃபங்க்ஷன் எனக்கு வந்து தௌ ஹண்ட்ரட் மில்லி செகண்ட்ஸ்க்கு ஒருவாக ஆட்டோமெட்டிக்காக கால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ செட் இன்டர்வலில் போயிட்டு இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் கால் பண்ணுறேன் தௌசண்ட் மில்லி செகண்ட்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் எனக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆட்டோமெட்டிக்காக கால் ஆகணும் அப்படிங்கிறத நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் எனக்கு கால் ஆகணும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இதில் என்ன பண்ணலாம்னா டீஃபால்ட்டாக வந்து பாருங்கள் நான் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனை ஃபஸ்ட்டு ஒரு டைம் மட்டும் நான் கால் பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து உங்களுக்கு டீஃபால்ட்டாக ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் பாருங்கள் இதில் வந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து இதில் இன்னும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இங்கே பாருங்கள் எனக்கு ஒன் ஜீ முன்னால் எனக்கு ஜீரோ அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வரல பாருங்கள் ஓகேங்களா நேற்று நே நேற்று ஒரு ப்ராஜெக்ட் நம்ம பண்ணியிருந்தோம் அந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாம் வந்து ஒரு சின்ன கான்செப்ட் நான் சொல்லியிருந்தேன் என்னென்னா இப்போ இந்த மாதிரி நமக்கு ஜீரோன்ற ஒரு ஆப்ஷன் நமக்கு முன்னால் வரல டூ டிஜிட் தான் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை நீங்கள் கண்டிஷன் செக் பண்ணிக்கிட்டு அதை வந்து அழகாக நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது நான் அது நான் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இதில் பாருங்கள் இந்த ஷோ டைம் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ஷோ டைம் நேம் மட்டும் கால் பண்ணால் போதும் வேறு எதுவும் தேவையில்லை இங்கே பாருங்கள் எனக்கு ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் பாருங்கள் நைன் ஃபார்ட்டி டூ நைன் ஃபார்ட்டி டூ செகண்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ எனக்கு இந்த மாதிரி ப்ரிண்ட் ஆகிட்டே போகுது எனக்கு இங்கே ப்ரிண்ட் ஆக வேண்டாம் எனக்கு அதுக்கு பல எனக்கு கண்டென்ட் இங்கே லோட் ஆனால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலான்னா நான் இந்த கிளாஸ் அப்படின்ற இந்த டிவ்வுக்குள்ளே நான் லோட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இதில் ஒரு வேரியபிள் நீங்கள் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க இதில் நான் மேலே டாப் ஆஃப் த பேஜில் கான்ஸ்டன்ட் க்ளாக் ஈக்குவல் டு டாக்குமெண்ட் டாட் குவெரி செலக்டர் குவெரி செலக்டர் அந்த கிளாஸ் நேமை கொடுத்துக்கிறேன் டாட் கிளாக் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கோங்க இது நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து இன்னர் ஹெச்டிஎம்எல்லில் சேஞ்ச் பண்ணணும் நீங்கள் இங்கே என்ன பண்ணலான்னா கிளாக் டாட் இன்னர் ஹெச்டிஎம்எல் ஈக்குவல் டு இந்த வேல்யூவை நீங்கள் ப்ரிண்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ சேவ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக பாருங்கள் இந்த இந்த இடத்துல நம்ம கிளாக் கணக்கு ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆனால் என்னென்னா இந்த சிங்கிள் டிஜிட் எனக்கு பிடிக்கல இதை பாருங்கள் நல்லாவே இல்லை பாருங்கள் டூ டிஜிட் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதை நம்ம அழகாக நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலான்னா இந்த ஹார்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஹார்ஸ்லேயே இஃப் ஹார்ஸ் லெஸ் தேன் டென்னாக இருந்ததா கொஷின் மார்க் இது கண்டிஷ்னல் ஆப்ரேட்டர் சி ப்ரோக்ராமிங் பார்த்துருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் நல்லா கவனிங்க நீங்கள் மற்ற எந்த ப்ரோக்ராமிங் நீங்கள் எந்த ஒரு கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டட் கோர்சஸ் படித்தாலும் சி அண்ட் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ரொம்ப முக்கியம் அதில் வர ஒரு கான்செப்ட் தான் வெரி குட் மருபேஷ் கரெக்ட் ஹார்ஸ் லெஸ் தேன் டென்னாக இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு ஃபஸ்ட் எனக்கு ஜீரோ கூடு ஜீரோ ஜீரோ போடு அதுக்கு கூடவே என்னோடய ஹார்ஸை ப்ரிண்ட் பண்ணு அப்படி இல்லையா கோலன் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறேன் என்னோடய ரெகுலர் ஹார்ஸை நான் கொடுத்துக்கிறேன் டென்னுக்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னா
பக்காவாக பாருங்கள் நம்ம டைமரை வந்து சூப்பராக நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு ஸோ இது ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் இந்த மாதிரி ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட் இது இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒரு வெப்சைட் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிளாக்ஸ் வந்து நான் நல்லா ஸ்டைலாக நம்ம வந்து இது வந்து ஒரு பேசிக்கான டிசைன் நான் பண்ணியிருக்கேன் சிஎஸ்எஸ் மட்டுமே இல்லை ஸ்டைலிங் பண்ணுறதா இருந்தால் அது மட்டுமே நான் ஒரு ஒன் ஹவர் என்னால் கண்டினியூஸாக எடுக்க முடியும் ஓகேங்களா நான் அதனால் அது போடலை நான் இன்னும் நல்ல ஸ்டைலிஷாக வந்து மெம்பர்ஸ் ஒன்லி வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு அந்த கிளாக் நான் போட்டு காட்டுறேன் மினிமம் ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸாக டூ ஹவர்ஸ் ஆச்சும் ஆகும் நல்லா பக்கா ஸ்டைலிங் நம்ம பண்ணலாம் நீங்கள் ஒரு வெப்சைட் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் நிறைய வெப்சைட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேர்ல்டு கிளாக்னு ஒரு வெப்சைட் ஒன்று இருக்கும் அது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் வேர்ல்டு கிளாக்னு போட்டிங்கன்னா இல்லை பாருங்கள் ரெண்டு மூணு கிளாக்ஸ் ரெண்டு மூணு வெப்சைட்ஸ் நான் பார்த்துருந்தேன் இதை நான் ஒர்க் பண்ணும்போது இப்போ இது பார்த்தீங்களா இப்போ கரண்ட் இது நாளைக்கு நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி எப்படி அனலாக் கிளாக் எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா டிஜிட்டல் கிளாக் மட்டும் இல்லாமல் இவங்க பாருங்கள் இது வந்து வேர்ல்டு கிளாக்கோட கேல்குலேட்டர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரௌசரில் ஒர்க் ஆகிற டூல்ஸ் எல்லாமே ஜாவா ஸ்டெப்பில் தான் பில் பண்ணுவாங்க ஸோ ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் இது நம்ம ஹெச்எம்எல் சிஎஸ்எஸ்ஸில் நம்ம கிளாக் நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் நான் இந்த ப்ராஜெக்ட் நான் யாருக்குமே பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் நான் காட்டுறேன் ஒன் செகண்டு ஸோ இது நாளைக்கு உங்களுக்கு நான் எப்படி நான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் ஸ்டான்லி கிளாஸஸ் இது என்னோடய கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் வந்து எடுத்திருக்க மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அசட்ஸ் ஒன் செகண்ட் ஒன் செகண்ட் டைஸ் கேமு அசட்ஸ் இது கிடையாது பாஸ்வேர்ட்ஸ் கிடையாது நிறைய கேம்ஸ் கூட நம்மளுக்கு நான் போட்டிருக்கேன் இதில் நான் வீடியோ கிளாஸஸ் எடுத்திருக்கேன் நான் உங்களுக்கு அதெல்லாம் குடிசிக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இதில் செகண்ட் இங்கே இருக்கும் நினைக்கிறேன் கரெக்ட் பாஸ்வேர்ட் ஜென்ரேட்டர் டைமர் இங்கே பாருங்கள் இது வந்து நார்மல் கவுண்ட் டவுன் டைமர் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு எடுக்கிறதுக்கு முன்னால் என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் எடுத்த டாப்பிக்னு நினைக்கிறேன் இது இல்லை இந்த டைமர் இல்லை சர்ச் குவிஸ் அசர்ட்ஸ் சர்ச் இன்ஜின் எங்கே சேவ் பண்ணிருக்கேன்னு தெரியல ஓகே நான் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் மறுபடியும் நான் காட்டுறேன் ஏன்னா வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல நான் சேவ் பண்ணியிருக்கேம்மா நாளைக்கு கிளாஸில் நான் இதை நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி எடுக்கிறேன் நான் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ப்யூர் சிஎஸ்எஸ்லேயே வந்து நம்ம வந்து ரெடி பண்ணியிருப்போம் இது ஃபுல்லாக ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ப்ராப்பர்ட்டி கிளாஸ் இருக்குது இதெல்லாம் வேணாம் ஓகே இங்கே வச்சுருக்கேன் ஃபோட்டோஸ் ஒரு <laughs> <laughs> ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சிஎஸ்எஸில் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ரொட்டேட் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ரொட்டேட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம இது ஒரு டிவ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி பார்டர் ரேடியஸை சேஞ்ச் பண்ணி ஓரியன்டேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆர்ஜின் இந்த பாட்டம் சென்டரில் வச்சு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டைம் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதை நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து நாளைக்கு நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி எப்படி நம்ம டிசைட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நாளைக்கு நான் லைவாக நான் கிளாஸஸ் எடுக்கிறேன் இது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் வந்து ரெகுலராக நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ணேன் இப்போ நான் ப நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணும்போது நான் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் ஆன்லைனில் நிறைய வெப்சைட்ஸில் நான் சர்ச் பண்ணுவேன் கூகுளில் சர்ச் பண்ணுவேன் ஸ்டாக் ஓவர் ஃபுல்லில் சர்ச் பண்ணுவேன் அதே மாதிரி நிறைய வெப்சைட்ஸில் நிறைய பேர் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ அது எல்லாமே எடுத்து நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கும்போது அங்கே வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மெயினாக ப்ராக்டிஸ் மட்டும்தான் ரொம்ப முக்கியம் ப்ராக்டிஸ் இல்லைனா வேலையாகாது ஏன்னா இங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியாஸ் கிடைக்கும் நாம் வந்து ஒரு புது ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது ஓ இந்த ப்ராஜெக்டில் நான் இப்படி பண்ணியிருக்கேனே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பண்ண முடியும் ஓகேங்களா சைபர் செக்யூரிட்டி குழு சீக்கிரம் நான் போடுறேம்மா 
நாளைக்கு போடுற ஆல் இன் ஒன் நாளைக்கு இதுதான் நான் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதை பாருங்கள் ஏஎம்பிஎம் சேஞ்ச் ஆகலையா ரமேஷ் எங்கே ஏஎம்பிஎம் சேஞ்ச் ஆகலையா நான் கவனிக்கவே இல்லையே ஓ சாரி இங்கே பாருங்கள் ஏஎம்பிஎம் நம்ம போடவே இல்லை இங்கே ஏஎம்பிஎம் ப்ரிண்டே பண்ணலை ஒன் செகண்ட்மா நான் வெரி குட்மா நீங்கள் கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க நான் அதையும் அதையும் ப்ரிண்ட் பண்ணிடுறேன் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் விட்டு ஒரு டாலர் போட்டு அந்த டிஎக்ஸ்டி வேரியபிளை ப்ரிண்ட் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக பாருங்கள் உங்களுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிடும் இப்போ நைன் ஃபிஃப்டி பிஎம் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பக்காவாக உங்களுக்கு டைமர் வந்து உங்களுக்கு போயிட்டுருக்கு ஓகேங்களா ஆ கண்டிப்பாக மா கிட்ஹப்பில் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஆக்சுவலி இது வந்து வெப்சைட்டில் இதுக்கான டாக்குமெண்டேஷன் போட்டதுக்கப்புறம் நான் வந்து கிட்ஹப்பில் போடலான்னு நான் பிளான் பண்ணுறேம்மா ஏன்னா ஜஸ்ட்டு கிட்டப்பில் சோர்ஸ் கோட் மட்டும் போடுறதுக்கு பல அந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து போட்டு போகணுன்றதுக்காக வெயிட் பண்ணுறாங்க கிடச்சனம் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் போட்டுறேன் சீக்கிரமாக போர்ட்ஃபோலியோ வெப்சைட் கண்டிப்பாகம்மா போடலாம் நெட்டிஃபைலையும் போடலாம்மா அப்லோட் பண்ணால் ஒர்க் ஆகும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒர்க் ஆகும் கரெக்டு ப்ராக்டிஸ் மிஸ் மேக் பர்ஃபெக்ட் கரெக்ட்மா ஆக்சுவலிம்மா இப்போ இது மட்டும் இல்லை இன்னும் நிறைய இருக்குது இதெல்லாம் பேசிக்கான ப்ராஜெக்ட் என்ன நான் வந்து இப்போ பாருங்கள் இந்த பேசிக்கான இந்த ஐடியாஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் சொல்கிற ஐடியாஸ் அண்ட் தென் யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணும்போது நிறைய பேர் போட்டிருக்க வீடியோஸ் அந்த சஜஷன் வச்சு போட்டுட்ருக்கேன் இன்னும் ஒரு சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி இந்த ப்ராஜெக்ட்லாம் போகும்போது இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நிறைய விஷயங்கள் இருக்க போகுது இது நீங்கள் ரொம்ப சூப்பராக நீங்கள் பண்ணலாம் ஆமாம் இது பைத்தாலே நீங்கள் பண்ணலாமா இந்த ஒரு ஸ்டைலிங் இதில் பாருங்கள் எனக்கு இந்த டைமிங்கில் எனக்கு இப்போ தான் நான் நோட் பண்ணேன் எனக்கு என்னென்னா நல்லா பாருங்கள் டைம் ஓடிட்டே இருக்கும்போது ஸ் ஒன் வரும்போது பாருங்கள் டக்குன்னு அந்த டிவ்வை நவுறுது பாருங்கள் இந்த மாதிரி நவுறு கூடாது இப்படி நவுந்தது அப்படின்னா நல்லா இல்லை இங்கே பாருங்கள் செவன் எயிட் நைன் ஜீரோ ஒன் பார்த்திங்களா ஆ ஒன் வரும்போது மட்டும் அதோடய வித்து வந்து குறையறதுனால நமக்கு இது நவுந்துருது ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நவுறாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இன்னும் இந்த சிஎஸ்எஸ் ஸ்டைலிங்கில் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் நீங்கள் ஒரு சிங்கிள் டேட்டாவாக நீங்கள் வந்து மாற்றக்கூடாது அதுக்கு பதிலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இண்டிவிஜுவலாக வந்து நீங்கள் மாற்றணும் ஸோ அதை நான் வந்து நான் மெம்பர்ஸ் ஒன்லி வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் அது இன்னும் ஒரு ஒன் ஹவர் நமக்கு வந்து இப்போ என்ன சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ சிஎஸ்எஸ்லேருந்து எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இங்கே நான் காமனாக கிளாக் இன் போட்டதுனால நீங்கள் இங்கே வந்து பாருங்கள் ஒவ்வொரு டிஜிட்டுக்கும் தனியாக நீங்கள் ஒரு ஒரு ஸ்பேனோ ஒரு பேராகிராஃபோ ஏதோ ஒன்று வச்சுக்கலாம் அந்த அந்த எலமெண்ட்டில் நீங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் நீங்கள் வந்து தாராளமாக இந்த இந்த ஸ்டைலிங்கை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ எனக்கு ஃபஸ்ட் டிஜிட் எனக்கு எதுவுமே இல்லைனா இப்போ ஜீரோ இருந்தாலும் எனக்கு அந்த வித் தான் மெயின்டைன் பண்ணணும் ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒவ்வொரு வித்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ அதை வந்து தனியாக நான் வந்து இன்னொரு வீடியோ நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது பாருங்கள் இதை ஈஸியாக நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்க முடியும் நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா நான் இந்த டிஜிட்டல் இதில் வந்து நான் மெயினாக வந்து நான் இந்த ஒரு வீடியோ நான் போகிறதுக்கு காரணமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ப்ராஜெக்ட் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் நீங்கள் ஃபாண்ட் இது ஒரு புதுசாக ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஏன்னா நிறைய வெப்சைட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா அவங்க டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபான்ஸ் வச்சுருப்பாங்க ஆனால் அந்த ஃபாண்ட்டை யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க என்ன ரீசன்னா டவு இப்போ வந்து யூ ஒரு யூஸர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க கம்ப்யூட்டரில் அந்த ஃபாண்ட் இல்லைனா பிரச்சனை வரும் ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் மெயினாக நீங்கள் வந்து இந்த ஃபான் ஃபேஸ் அப்படின்ற இந்த ஒரு கான்செப்டை வச்சு நீங்கள் ஃபாண்ட் அதில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இ காமர்ஸ் வெப்சைட் பேக் அண்டோட வேணுமா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கம்மா கண்டிப்பாக அதை பற்றி நான் சொல்கிறேன் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபுல் வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த பார்ட் நான் இந்த மாதம் நான் கண்டிப்பாக போடுறேன் இப்போ மூணு பார்ட் முடிஞ்சிருக்கேம்மா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபுல் வீடியோ நான் போடுறதா இருந்தால் இன்டெப்தாக போகிறதா இருந்தால் மினிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி ஹவர்ஸ் ஆச்சு கண்டிப்பாக வந்துடுமா ஓகேங்களா இது வரைக்கும் இப்போ தான் த்ரீ ஹவர்ஸ் போட்டிருக்கேன் இன்னும் ஃபுல்லாக இன்டெப்தாக இன்னும் நான் போடலை எனக்கு அது டைமும் கிடைக்கல கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து போடுறேம்மா ஆக்சுவலி வந்து இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் பண்ணுறதா இருந்தால் மெயினாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ் ஆச்சு இதுக்கு நீங்கள் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணணும் ஸ்பென்ட் பண்ணி நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணணுமா நைஸ்
ஸோ இது நீங்கள் பிரிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஆக்சுவலி வந்து இப்போ இங்கே எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போட்டிருக்க இந்த கோட் வைஸ் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக இது ஸ்ட்ரிங்காக தான் வரும் ஓகேங்களா ஸ்ட்ரிங்காக இருக்கிறனால எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை ரெண்டு சிங்கிள் கொட்டேஷன் ஆர் டபுள் கொட்டேஷனில் இப்போ ஜீரோ ஒன்னுன்னு கொடுத்தா என்ன மீனிங்னா அங்கே ரெண்டு கேரக்டர் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் சரிங்களா அப்போ இதை ரெண்டும் பிரிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இது ஸ்ட்ரிங்காக இருக்கிறதுனால நம்ம சிம்பிளாக நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இப்போ கன்சோல் டாட் லாகில் போயிட்டு ஏ ஆஃப் ஜீரோன்னு கொடுத்தீங்கன்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதோட வேல்யூ என்னவோ அது மட்டும் வந்துடும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ ஜீரோ செகண்ட் வேல்யூ ஒன்று அப்போ ஏ ஆஃப் ஒனில் அப்போ ஜீரோ ஒன் அப்படிங்கிறது வந்துருச்சு இன்கேஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட் அப்படின்னா டூ ஃபைவ் அப்படின்னா மேலே டூ கீழே ஃபைவ் அப்படிங்கிறது வந்துடும் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணலன்னா தனித்தனியாக நீங்கள் எல்லா டிஜிட்ஸும் நீங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் பிரிச்சுக்க முடியும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை கொண்டு போய் நம்ம ப்ராஜெக்டில் நீங்கள் வந்து இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி நீங்கள் ஒன் பை ஒன்னாக நீங்கள் இதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பாருங்கள் இதே கூட பாருங்கள் நான் என்ன பண்றேன் எனக்கு ஹாஸ் மினிட் செகண்ட்ஸ் எனக்கு ரெண்டுக்கு வேணும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இந்த இடத்துல வந்து ஸ்பேன் டிவ் எது வேணால் யூஸ் பண்ணுங்கள் அது உங்களோட இஷ்டம் ஓகேங்களா நான் பாருங்கள் ஸ்பேனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இது வந்து ஹாஸ் இதை வந்து நான் வந்து ஜீரோன்னு வச்சுக்கிறேன் இப்போதைக்கு ஹாஸ் ரெண்டு ஹாஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு கோலன் அதுக்கப்புறம் மினிட்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து பாருங்கள் அடுத்தது ஏஎம் வரணும் ஏஎம் பிஎம் அந்த மாதிரி வரணும் சரிங்களா ஸோ இப்போ இதை நீங்கள் சேவ் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் நமக்கு இந்த மாதிரி நமக்கு வந்திருக்கு ஸோ இதோட ஃபான் சைஸை குறைச்சிக்கலாம் ஏன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபான் சைஸ் எனக்கு ஃபோன் ஃபேமிலி வேறு மாதிரி இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் இங்கே பாருங்கள் இந்த கிளாக் உள்ள இருக்க ஸ்பேன் ஒன்றும் இல்லை இதை நான் தனியாக நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இது நீங்கள் குழப்பிக்க வேண்டாம் நான் அடுத்த அந்த ஜீரோ ப்ராப் அந்த ஒன் ப்ராப்ளம்காக இந்த இந்த ஃபார்மேட் ஒன்று நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் சரிங்களா ஸோ இங்கே பாருங்கள் டாட் கிளாக் அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஸ்பேனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபாண்ட்டை நான் செட் பண்ணிடுறேன் டிஜிட்டல் ஃபாண்ட்டை ஸோ பாருங்கள் எனக்கு பக்காவாக வந்துருச்சு அதே மாதிரி ஃபான் சைஸையும் நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஃபான் சைஸ் இதில் எண்பது பிக்சல்ஸ் இருக்குது ஸோ நான் இதில் வந்து எண்பதுக்கு பல ஒரு அறுபது பிக்சல்ஸ்க்கு மாற்றுறேன் ஸோ பாருங்கள் எனக்கு பக்கத்தில் எனக்கு இங்கே வந்துருச்சு ஸோ இப்போ இதை எனக்கு தனித்தனியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா என்னால் ஈஸியாக இதை நீங்கள் மா இதை நான் மேனேஜ் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேங்களா இப்போ எப்படின்னா எனக்கு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு நான் வந்து இண்டிவிஜுவலாக நீங்கள் ஐடி கொடுங்க இல்லை இண்டிவிஜுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணலாம் இப்போ இப்போ நான் வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா எலமெண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மக்கிட்ட இதில் எத்தனை எலமெண்ட் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் எனக்கு ஒன்பது எலமெண்ட் எங்கிட்ட ஸ்பேன் இருக்குது இந்த ஒன்பது எலமெண்ட்டையும் நீங்கள் ஒன் பை ஒன்னாக நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் செலக்ட் பண்ணி அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாத்துலேயுமே பாருங்கள் நான் வந்து நம்பர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு இதை வந்து ஹாஸ்ன்னு வச்சுக்கலாங்களா ஹெச் ஹெச்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து கிளாஸ் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் ஹெச் ஹெச்னு வச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி இதுக்கு கிளாஸ் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்னு வச்சுக்கிறேன் இதுக்கு கிளாஸ் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக் இதுக்கும் மினிட்ஸ் தான் ஓகேங்களா மினிட்ஸ் அண்ட் தென் இதுக்கு கிளாஸ் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட்ஸ் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இதுக்கு கிளாஸ் நேமும் செகண்ட்ஸ் இது வந்து டிஎக்ஸ்டின்னு வச்சுக்கிறேன் கிளாஸ் நேம் வந்து டிஎக்ஸ்டி சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நான் வந்து கிளாஸ் நேம்ஸை நான் கொடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ இதிலே வந்து பாருங்கள் நம்ம வந்து நம்ம ஸ்டைலிங் நம்ம பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இங்கே இருக்கிற அதே கான்செப்டை நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ நம்மக்கிட்ட இங்கே ஹவர்ஸ் இருக்குது மினிட்ஸ் இருக்குது செகண்ட்ஸ் இருக்குது இது நீங்கள் ரெண்டையும் குழப்பிக்காதீங்க இது தனி இது தனி சரிங்களா நான் வேணால் இங்கே ஒரு லைன் மாதிரி போட்டுக்கிறேன் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது இதை மட்டும் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அந்த ஜீரோ ப்ராப்ளம்காக நான் ஒரு சின்ன ஒரு சாம்பிள் ஒன்று காட்டுறேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் போடலாம் அப்படின்றதுக்காக வேறு ஒன்றும் இல்லை மேல
அதில் நான் இங்கே ஆல் கொடுத்து அந்த கிளாஸ் நேம் கொடுக்குறேன் ஏன்னா இப்போ ஹெச்சில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரெண்டு இருக்குது ஸோ ரெண்டையும் நான் செலக்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹவர்ஸ் மினிட்ஸ் அண்ட் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா செகண்ட்ஸ் நான் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ இதில் வந்து பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து எஸ் கொடுத்துக்கோங்க மினிட்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க அண்ட் தென் இதில் செகண்ட்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க இப்போ ஹாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஹெச் இதில் வந்து இப்போ நம்மக்கிட்ட ரெண்டு கிளாஸ் இருக்குது ஹாஸில் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ டாக்குமெண்ட் டாட் கெட் எலமெண்ட் பை டி ஹெச் நீங்கள் கொடுக்கும்போது கிளாஸை வச்சு நீங்கள் எடுக்கும்போது கொரி செலக்டர் எனக்கு ரெண்டு கொரி இருக்குது அப்போ இது ஜீரோ இது ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்க மினிட்ஸ் இது ஜீரோ இது ஒன்று செகண்ட்ஸில் இது ஜீரோ இது ஒன்று ஸோ இந்த வேல்யூஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா அழகாக நீங்கள் கெட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஹாஸ் ஆஃப் ஜீரோ டாட் இன்னர் ஹெச்டிஎம்எல் ஈக்குவல் டு இப்போ ஒன்றுன்னு கொடுக்குறேன் வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே பாருங்கள் எனக்கு ஒன்றுன்னு எனக்கு உள்ளே வந்திருக்கும் பாருங்கள் பார்த்தீங்களா பக்கம் வந்துருச்சா சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இது இது பாருங்கள் எனக்கு டிஜிட்ஸ் எனக்கு ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக இருக்கிறனால எனக்கு அது ஈஸியாக அதை மெயின்டைன் ஆகிக்கும் அந்த வித் எனக்கு மெயின்டைன் பண்ணிக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் பாருங்கள் இதில் வந்து ஹவர்ஸ் எனக்கு பக்கத்து இப்போ டைம் என்ன ஆக்சுவலி பத்து மணி ஆயிடுச்சுங்களா ஸோ அப்போ டென் ஜீரோன்னு வச்சுக்கிறேன் பாருங்கள் அங்கே ஜீரோ வந்துருச்சு ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று செக் மினிட்ஸ் அண்ட் செகண்ட்ஸ்க்கும் நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஸோ மினிட்ஸு அதுக்கப்புறம் செகண்ட்ஸு ஸோ மினிட்ஸோட எலமெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறேன் செகண்ட்ஸோட ஹெலமெண்ட் எலமெண்ட்டை செக் செக் பண்ணுறேன் பாருங்கள் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு இந்த மாதிரி எனக்கு வந்திருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த பொசிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து தனியாக எனக்கு இருக்குது ஸோ இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகாது இதுக்குள்ளேயே வந்து எனக்கு போகும் இதுக்கு நீங்கள் மினிமம் வித் நீங்கள் செட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இங்கே வர வேல்யூஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா எனக்கு இந்த ஹாஸோட ஜீரோத் லொக்கேஷன் ஓகேங்களா ஹாஸோட ஜீரோத் லொக்கேஷன் ஹாஸோட ஃபஸ்ட் லொக்கேஷன் அதுக்கப்புறம் மினிட்ஸ் ஒரு ஜீரோத் லொக்கேஷன் ஏன்னா அது ஸ்ட்ரிங்காக இருக்குது அப்போ வந்து கண்டிப்பாக ரெண்டு டிஜிட் வரும் அப்போ ஜீரோ லொக்கேஷன் அண்ட் ஃபஸ்ட் லொக்கேஷன் எடுக்கும்போது ஒவ்வொன்றும் பாருங்கள் மேலே இருக்கிற மாதிரியே போகும் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தனியாக மெயின்டைன் ஆகிறதுனால நீங்கள் அதுக்கு நீங்கள் வித் வித்து வித்து மாதிரி நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி பாருங்கள் செகண்ட்ஸ்க்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஜீரோத் லொக்கேஷன் அண்ட் தென் செகண்ட்ஸோட ஃபஸ்ட்டு லொக்கேஷன் பாருங்கள் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி எனக்கு வந்திருக்கு அன்டிஃபைன்னு வந்திருக்கு பாருங்கள் அன்டிஃபைண்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது இந்த மாதிரி அன்டிஃபைண்ட் வந்து அங்கே அந்த வேரியபிளில் எந்த வேல்யூவுமே இல்லைன்னு அர்த்தம் அதனால் உங்களுக்கு இங்கே அன்டிஃபைண்ட் அப்படிங்கிறது வருது இது ஜீரோ டூ மட்டும் நமக்கு கரெக்டாக வருது பாருங்கள் மினிட்ஸ் மட்டும் நமக்கு பக்காவாக வருது ஆனால் செகண்ட்ஸ் வரல மற்றது ரெண்டும் வரல ரீசன் என்னென்னா எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு இது வந்து இதாக இருக்குது நம்பர்ஸாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் ஜீரோ ஆட் ஆனால் மட்டும்தான் இது ஸ்ட்ரிங்காக கன்வெர்ட் ஆகும் அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ணுங்கள் ஹெச்ஆர்எஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச்ஆர்எஸ் டாட் டூ ஸ்ட்ரிங்னு கொடுத்துருங்க ஸ்ட்ரிங்காக மாற்றிடுங்க ஸ்ட்ரிங்காக மாறாதனால தான் உங்களுக்கு அன்டிஃபைண்டுன்னு வருது பாருங்கள் இப்போ எனக்கு மாறிடுச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ சேம் அதே மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் மினிட்ஸ்க்கும் கொடுத்துக்கோங்க மேலே நம்பராக எங்கிட்ட இருக்குது இப்போ எனக்கு இது ஸ்ட்ரிங்காக மாறினால ஈஸியானால அந்த வேல்யூ எடுக்க முடியுது செகண்ட்ஸையும் பாருங்கள் ஸ்ட்ரிங்காக கன்வெர்ட் பண்ணி அதையும் நான் ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன் இப்போ எனக்கு இதில் பாருங்கள் எனக்கு தனித்தனி வித்தில் எனக்கு ஈஸியாக எனக்கு மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கு பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து அப்போவும் எனக்கு அந்த மூமெண்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா ஏன்னா இங்கே நான் மினிமம் வித் நான் இன்னும் கொடுக்கல அங்கே மினிமம் வித் நீங்கள் ஒன்று கொடுத்துக்கலாம் அல்லது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அந்த ஒவ்வொன்றுக்கும் நீங்கள் வந்து கண்டென்ட் இங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் பாருங்கள் என்னோடய சிஎஸ்எஸ் ஸ்டைலில் வந்து பாருங்கள் இந்த எம் ஹெச் அதுக்கப்புறம் எஸ் ஸோ இதை மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் டாட் எம் கமா டாட் ஹெச் டாட் எஸ் ஸோ இது சாரிம்மா டாட் எஸ் இது மூணையும் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது டெஸ்டிங்காக இப்போதைக்கு கலர் ரெட்னு கொடுக்குறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக பாருங்கள் ரெட் கலரில் மாறும் ஸோ அப்போ எல்லாமே கரெக்டாக ப்ராப்பராக செலக்ட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா டிஃபால்ட்டாக பேக்ரவுண்ட் கலர் இப்போதைக்கு டெஸ்டிங்காக நான் பேக்ரவுண்ட் ரெட்னு கொடுக்குறேன் பாருங்கள் எனக்கு ர
டிஸ்பிளே இன்லைன் இன்லைனில் பிளாக் அலமெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு போட்டால் தான் உங்களுக்கு வித்து கரெக்டாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் வித்து தேர்ட்டீன் கொடுத்துருக்கேன் இதே ஃபார்ட்டின் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாகும் பாருங்கள் எனக்கு ஃபார்ட்டிங்கிறது க கரெக்டாக இருக்குது ஆனால் இந்த பிஎம் இறங்கிருச்சு ஸோ இதை நம்ம ஸ்டைலிங் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இல்லைனா நீங்கள் ஃப்ளெக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி கூட இன்னும் நல்லா நீட்டாக அதை ஸ்டைல் பண்ணலாம் இந்த கிளாக் உள்ளே இப்போதைக்கு நான் அந்தளவுக்கு நான் போகலை இதை பாருங்கள் ஹைட் நான் மாற்றிக்கிறேன் ஹைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேம் இதுவும் நான் ஃபார்ட்டின் நான் கொடுத்துக்கிறேன் பாருங்கள் எனக்கு ஹைட் ஃபார்ட்டி அப்படின்றபோது எனக்கு இங்கே போயிடுச்சு ஓகேங்களா இது வந்து எனக்கு வந்து இது வந்து எதில் இருக்குது ஆக்சுவலி ஜீரோங்கிறது இதுக்குள்ளே இருக்குது ஓகேங்களா இது என்ன ரீசனுக்காக மேலே போயிருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் இப்போ என்னென்னா எனக்கு மேலே இருக்கிற ஸ்டைலிங்கும் கீழே இருக்கிற ஸ்டைலிங் எனக்கு இங்கே கொலாப்ஸ் ஆகுது அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் நமக்கு வந்துட்டுருக்கு ஸோ இப்போ இது நீங்கள் தனியாக வந்து இந்த டிசைன் தனியாகவும் இந்த டிசைன் தனியாகவும் போட்டால் பக்காவாக இருக்கும் ஏன்னா இங்கே யூஸ் பண்ணுற கிளாஸஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இங்கேயும் நான் யூஸ் பண்ணுறதுனால எனக்கு கொஞ்சம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இஷ்யூஸ் வருது ஸோ அந்த ப்ராப்ளமை நான் நான் சால்வ் பண்ணிக்கிறேன் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை எனக்கு இதில் ஸோ இப்போ இதில் பாருங்கள் வித் அண்ட் ஹைட் நான் கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்பிளே இன்லைன் பிளாக் ஓகே இப்போ நான் பாருங்க நார்மல் டிஸ்பிளேல நான் கொடுத்துக்கிட்டேன் ஹைட் ஹைட் எடுத்தாலும் நமக்கு இது வர தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் கண்டென்ட் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அந்த இது வந்துடும் வித்தும் பாருங்க நமக்கு அந்த எந்த இஷ்யூவும் வரல சரி உள்ள நான் எதுவுமே போடாம இருந்தேன் எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போமா இங்க பாருங்க நான் ஹவர்ஸ்க்கு நான் எதுவுமே போடலை பார்த்தீங்களா இதுதான் நமக்கு இஷ்யூ உள்ள கண்டென்ட் எதுவுமே இல்லைன்னா நமக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வரும் கண்டிப்பாக ஸோ இப்போ இதில் பாருங்கள் நான் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி பிக்சல்ஸ் இது எங்கேயோ எனக்கு வந்து கிளாஸஸ் வந்து எனக்கு இடிக்குது சரி நம்ம ஒன்று பண்ணுவோம் இந்த 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 ப்ரோக்ராம் அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி நம்ம தனியாக இன்னொரு ஷீட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம கொண்டு வந்துடலாம் ஏன்னா எனக்கு இங்கே இருக்கிற கிளாஸஸையும் இந்த கிளாஸஸையும் நான் கம்பைன் பண்ண விரும்பலை இப்போ கம்பைன் ஆகிறதுனால எனக்கு இந்த ஸ்டைலிங் எல்லாம் எனக்கு இங்கே இந்த பொசிஷனிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே எனக்கு இங்கே வந்து எனக்கு வந்து ப்ராப்ளம் பண்ணுது ஏன்னா அதே கிளாக் கிளாஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால உள்ளே இருக்கிற ஸ்டைலிங் நமக்கு ப்ராப்ளம் பண்ணுது ஸோ இதை நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் பொசிஷனிங் இது இதில் நீங்கள் பண்ண வேண்டாம் ஸோ இதை அப்படியே கட் பண்ணிக்கோங்க நான் வேணால் இதில் வந்து இன்னொரு ஃபைல் நான் ஒன்று இதிலே க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் புதுசாக ஒரு ஃபைல் அந்த ஃபைல் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டெக்ஸ் டூன்னு கொடுத்துக்கிறேன் இண்டெக்ஸ் டூ டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஸோ இங்கே இருக்கிறது அப்படியே ஒரு காப்பி எடுத்துக்கோங்க காப்பி எடுத்துட்டு அந்த இண்டெக்ஸ் டூவில் நீங்கள் வந்து பேஸ் பண்ணிக்கோங்க இங்கே இருக்கிற ஸ்டைலிங்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற ஃப்ரேம் நீங்கள் எடுத்துருங்க நார்மல் பழைய ஃப்ரேம் அங்கே இருக்கிறது அப்படியே இருக்கட்டும் அந்த பழைய டிசைன் அப்படியே இருக்கட்டும் ஸோ இது அப்படியே இருக்கட்டும் இது எந்த இஷ்யூவும் கிடையாது அண்ட் தென் இதோட ஸ்டைலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கேருந்து ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் இப்போ என்னோடய ஹெச்டிஎம்எல் டூ வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு பக்காவாக எனக்கு இதில் சைட்டில் இருக்குது இதை நான் நான் லைவ் சர்வரில் லோட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இங்கே எனக்கு லோட் ஆயிருக்கு இதில் எனக்கு டாப்பில் இருக்கிறத வேண்டாம் அண்ட் தென் இதோட ஸ்டைல் ஷீட்டை நான் டூன்னு மாற்றிக்கிறேன் டூவில் வர ஸ்டைல் ஷீட் நமக்கு தேவை ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஸ்டைல் டூன்னு சொல்லிட்டு ஒரு புது ஸ்டைல் ஷீட் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இங்கே போட்டிருக்க அதே கிளாஸஸ் நமக்கு தேவையான கிளாஸஸ் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் எனக்கு ஃபாண்ட் வேணும் ஸோ அதை நான் எடுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஸ்டைல் டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபாண்ட்டை நான் கொடுத்துக்கிட்டேன் இதை நான் சேவ் பண்ணிக்கிட்டேன் என்னோட ஹெச்டிஎம்எல் டூவில் இந்த ஸ்டைல் டூவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிங்க் பண்ணணும் இதில் பாருங்கள் இண்டெக்ஸ் டூ இருக்குது ஸ்ட ஸ்டைல் டூ எதில் போட்டிருக்கோம் சிஎஸ்எஸ் ஃபோல்டருக்குள்ளே ஸ்டைல் டூ அதே மாதிரி வெளியே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ மற்ற டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க இது வந்து எல்லாத்தையுமே க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு கரண்ட் டாக்குமெண்ட் மட்டும் வச்சுக்கோங்க ஃபைன் இதில் வந்து பாருங்கள் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா என்னோட இண்டெக்ஸ் டூ நான் எடுத்துக்கிட்டேன் இண்டெக்ஸ் டூவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஸ்கிரிப்ட் டூ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டுமே எனக்கு லோட் ஆகுது பாருங்கள் ஸோ இப்படி லோட் ஆக வேண்டாம் இதை நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ இதை மட்டும் நான் லைவ் சர்வரில் நான் லோட் பண்ணுறேன் ஃபைன் இப்போ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாடியில் நம்ம போட ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இங்கே போட்டிருக்க இந்த ஸ்டைலிங் அப்படி நான்
அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஸ்பேனை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபாண்ட் ஐஃபன் ஃபேமிலியில் வந்து டிஜிட்டல் செவன் நினைக்கிறேன் ஆமாம் டிஜிட்டல் செவன் அப் அப்படின்ற இந்த ஃபாண்ட்டை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க உள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே டிஜிட்டல் ஃபாண்ட்டாக உங்களுக்கு கன்வெர்ட் ஆகணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள் எனக்கு வந்து கிளாக் உள்ளே இருக்கிற ஸ்பேன் கரெக்டாக தான் இருக்குது கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி பார்த்துக்கலாமா ஏன் எனக்கு இதில் ஏன் ஸ்டைல் அப்ளை ஆகலை கிளாக் ஃபைன் இந்த ஃபாண்ட்டெல்லாம் கரெக்டாக ஒரே லொக்கேஷனுக்கு செக் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் இது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது ஸோ எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை நான் வேறு ஃபோன் ட்ரை பண்ணுறேன் வேறு ஃபோன் லோட் ஆகலை சேம் அதே டிஜிட்டல் ஃபோன் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இதுலேயே வந்து பாருங்கள் ஜஸ்ட்டு கிளாக்கு கொடுங்க பாருங்கள் கிளாக் உள்ளே இருக்கிற ஸ்பேன் எல்லாத்துக்குமே எனக்கு பக்காவாக எனக்கு இது அப்ளை ஆகிடுச்சு ஃபைன் ஓகே இதோட ஃபான் சைஸை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்பேனை வந்து நம்ம ஸ்டைலிங் பண்ணலாம் ஸ்பேன் தான் முக்கியமான விஷயம் இதில் ஏன்னா அதை தான் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பராக ஸ்டைல் பண்ணணும் ஒவ்வொரு இதுக்குள்ளே இருக்கிற ஒவ்வொன்றையும் நம்ம வந்து நம்ம ஸ்டைல் பண்ணணும் இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பேன் டேக் இங்கே வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா டிஸ்பிளே வந்து பாருங்கள் ஃப்ளக்ஸ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிறேன் டீஃபால்ட்டாக இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வித் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் பிக்சல்ஸ் நான் கொடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைட் வந்து ஒரு பதினஞ்சு பிக்சல்ஸ் ஓகேங்களா பேக்ரவுண்ட் கலர் கொடுங்க பிஜி கலர் வந்து இப்போதைக்கு டெஸ்டிங்க்காக ரெட் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா இப்போ இதுக்குள்ளே பாருங்கள் இது வந்து ஒரு பிளாக் லெவல் எலமெண்ட் கிடையாது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இதை டிஸ்பிளே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலி இங்கே ஸ்பேன் போடுறதுனால பிளாக் லெவல் எலமெண்ட் கிடையாது அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு இஷ்யூ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் ஸ்பேன் போடாதீங்க நீங்கள் அதுக்கு பதிலாக இங்கே டிவ் யூஸ் பண்ணுங்க எல்லாத்துலேயுமே ஸ்பேனுங்கிறது ஒரு நார்மல் எலமெண்ட் தான் ஸோ நான் இதை டிவ்வாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் எல்லாத்தையுமே டிவ்வாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்பிளே ஃப்ளக்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டேன் இப்போ கிளாக் உள்ள இருக்கிற டிவ் ஓகேங்களா இப்போ ஹைட் கொடுத்தாச்சு வித் கொடுத்தாச்சு இப்போ இந்த கிளாக் உள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து வித் வந்து பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் பிக்சல்ஸு ஹைட் வந்து பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் பிக்சல்ஸு ஆனால் எனக்கு இங்கே பாருங்கள் கலர் சேஞ்ச் ஆகலை நான் என்ன தப்பு பண்ணுறேன் ஏதாவது ஒரு மிஸ்மேட்ச் பண்ணுறேன் இங்கேயும் பாருங்கள் எனக்கு டிவ்வை சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இங்கே எல்லாமே நம்ம சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு கிளாக் கிளாக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ரேம் எனக்கு இங்கே தேவையில்லை நான் ஃப்ரேம் யூஸ் பண்ணலை கிளாக்கில் உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக டிவ் இருக்குது ஸோ இந்த டிவ்வுக்கு நம்ம வந்து ஸ்டைலிங் பண்ண போகிறோம் ஸோ கிளாக் வந்து டிஸ்பிளே ஃப்ளக்ஸுன்னு கொடுத்தாச்சு இப்போ இது வந்து அதுக்குள்ளே இருக்கிற டிவ்வுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து வேல்யூஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் கரெக்ட் மா நான் டிவ்வுக்கு தான் கொடுத்துருக்கேன் ஃபிஃப்டீன் ஹைட் வந்து ஃபிஃப்டீன் நைஸ் இப்போ ஆக்சுவலி நம்ம இங்கே இருக்கிற ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபுல்லாக முடிச்சாச்சுமா ஹிப் ஹாப் ராஜா அந்த மூமெண்ட்டை வந்து மாற்றுறது நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் பண்ண முடியாது இது சிஎஸ் தான் பண்ண முடியும் நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் நம்ம வேல்யூஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்தாச்சு பாருங்கள் ஸோ தனித்தனியாக பிரித்து நம்ம கொண்டு வந்தாச்சு இப்போ இதில் வந்து பிஃபோர் ஆஃப்டர் சூடோ எலமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம இதை வந்து நம்ம மாற்றணுமா சரிங்களா ஸோ இப்போ இதை நான் என்ன தப்பு பண்ணுறேன் நான் என்னோடய கான்சன்ட்ரேஷன் இதில் இல்லை இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஸ்பேன் இருக்குது இதையும் க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் டிவ் 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 ஓகே இது எல்லா டிவுமே எடுத்தாச்சு ஸோ நார்மலாக டிவ் எங்கிட்ட இருக்குது ஓகே இப்போதைக்கு இந்த ஃபான் ஃபேமிலி நான் போடலை லாஸ்ட்டாக போட்டுக்கிறேன் இதை பார்ப்போம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஓகே கிளாக்குள்ளே இருக்கிற டிவ் கரெக்டு தான் ஸோ இப்போ என்னோடய கிளாக் எங்கே இருக்குது அதுக்குள்ளே இருக்கிற டிவ் தான் இப்போ நான் ஸ்டைல் டூவை தான் நான் சூஸ் பண்ணுறேன் நான் இது எல்லாத்தையுமே நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இங்கே பாருங்கள் இதையும் நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஓப்பன் வித் லைஸ் ஒரு மாதிரி புதுசாக நான் லோட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் பக்காவாக ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்குது நம்ம கிளாக் இருக்குது அந்த கிளாக் உள்ளே இருக்கிற எல்லா டிவ் டேக்கையும் நான் செலக்ட் பண்ணணும் டிவ் எல்லாம் ஓப்பனில் இருக்குது அண்ட் தென் எல்லாமே நான் ப்ராப்பராக நான் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதில் வந்து ஸ்டைல் டூவை நான் வந்து சூஸ் பண்
டிஃபால்ட்டாக வித் வந்து ஃபிஃப்டீன் பிக்சல்ஸ் ஹைட் வந்து ஃபிஃப்டீன் பிக்சல்ஸும் கொடுத்துட்டேன் இல்லை வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பிக்சல்ஸ் கொடுங்க நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் வேல்யூஸ் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம் இது பாருங்கள் எங்கேயோ சின்ன தப்பு பண்ணுறேன் நான் எனக்கு அதனால தான் எனக்கு இதில் வரமாட்டேங்குது ஃப்ளக்ஸ் டேரக்ஷன் காலம் இது நார்மலான காலம் தான் டிவ்வுக்கு கொடுத்தாச்சுமா ஆக்சுவலி பாருங்கள் இந்த டிவ்வுக்கு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் இதுக்கு பேக்ரவுண்ட் கலர் ஃபஸ்ட்டு கிளாக்குக்கு நம்ம செட் பண்ணுவோம் இதை செக் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும்போது நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் எனக்கு இந்த கிளாக் எனக்கு ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுது எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது ஆனால் இதுக்கு பாருங்கள் எனக்கு ப்ளூ செட் ஆகலை நான் எங்கேயோ தப்பு பண்ணியிருக்கேன் என்ன பண்ணியிருக்கேன் வித் ஃபிஃப்டி ஹைட் ஃபிஃப்டி கிளாக்குக்குள்ளே இருக்கிற டிவ் ஓகேங்களா கிளாக்குள்ளே இருக்கிற டேரக்ட் சைல்டு கூட கொடுத்துக்கோங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிவ்வுக்கு தான் கொடுக்கணும் ஸ்டைல் ஷீட்டில் நான் எதுவும் தப்பு பண்ணுறேன் இல்லை ஹெச்டிஎம்எல் கோடில் தப்பு பண்ணியிருக்கேண்ணா கிளாஸ் இங்கே இருக்குது அதுக்குள்ளே இருக்கிற டிவ் தான் ஸோ இங்கே ஒரு டிவ் ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு எல்லா டிவுமே பக்காவாக இருக்குது நைஸ் வித் வந்து ஃபிஃப்டி பிக்சல்ஸ் ஹைட் வந்து பிக்சி ஃபிஃப்டி பிக்சல்ஸ் கிளாஸ் டிவ்வை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் இல்லை கண்ணா அப்படி டார்கெட்டுன்னு இல்லை நம்ம நார்மலாகவே ஒரு கிளாஸ்குள்ளே இருக்கிற டிவ்வை செலக்ட் பண்ண நமக்கு வரணும் இல்லை இப்போ இங்கே ஒரு கிளாஸ் இருக்குதுன்னா அதுக்குள்ளே இருக்க சைல்டு எல்லாமே நமக்கு வரணும் இல்லை அதுதானே மெயின் ப்ராசஸ்ஸே இப்போ எங்கே இங்கே பாருங்கள் எனக்கு ப்ளூ கலர் எனக்கு செலக்ட் ஆகலை இப்போ டெக்ஸ்ட் கலர் நான் மாற்றி பார்க்குறேன் ஒரு நிமிஷம் டெக்ஸ்ட் கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எங்கேயோ ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணுறேன் அக்வான் நான் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் டெக்ஸ்ட் கலர் எனக்கு சேஞ்ச் ஆகலை பாருங்கள் கிளாக்குள்ளே இருக்கிற இந்த டிவோ டெக்ஸ்ட் கலர் எனக்கு சேஞ்ச் ஆகலை நான் ஏதோ ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணுறேன் ஸ்டைல் ஷீட் லிங்கிங் எல்லாம் வந்து நார்மலாக நம்மளோட சி ஸ்டைல் டூ தான் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் டூவில் தான் இருக்குது ஸோ இது எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை கிளாக்குக்கு வித் அண்ட் ஹைட் கொடுக்கலாம் இப்போ நான் வித் அண்ட் ஹைட் கொடுக் கொடுக்கலன்னா கூட எனக்கு இங்கே வரணும் இல்லைம்மா ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள் இப்போ நான் வித் வந்து பாருங்கள் நான் ஒரு ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ் நான் கொடுக்குறேன் இதுக்கு பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து பாருங்கள் இப்போ ரெட்டுன்னு கொடுக்குறேன் சரிங்களா ஹைட் வந்து பாருங்கள் ஒரு ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ் கொடுக்குறேன் ஓகே ஆக்சுவலி இது ஃப்ளக்ஸில் இருக்கிறதுனால நமக்கு இந்த இஷ்யூ வருதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃப்ளக்ஸ்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம போடுறதுனால நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வருது இதை பொறுத்த வரைக்கும் நார்மலாக ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டையும் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எடுக்கணும் இப்போ இங்கே பாருங்கள் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆமாம் ஸ்ட்ரெச்சாக இது ஆட்டோ சைஸில் வந்துடுது இல்லைம்மா இப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரொம்ப பெருசு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பிஜி கலர் ப்ளூ சாரி இதுலேயும் பாருங்கள் நான் எங்கேயோ மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன் யாராவது கண்டுபிடிக்க பார்ப்போம் நான் என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ட்டு ஆக்சுவலி வந்து என்னோடய ஹெச்டிஎம்எல் பார்த் சைடில் நான் எல்லாமே கரெக்டாக நான் போட்டிருக்கேன் கிளாக் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ் இருக்குது மினிட்ஸ் இதெல்லாமே நார்மலாக நான் டிவ்வை சூஸ் பண்ணுறேன் வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டிவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இங்கே வந்து எனக்கு பேக்ரவுண்ட் கலர் ப்ளூவில் வரணும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் எனக்கு ப்ளூ தானே வரணும் இங்கே பார்த்தீங்களா இங்கே தான் ஒரு தப்பு பண்ணியிருக்கேன் இதில் சாரி ஆக்சுவலி எல்லாமே கரெக்டாக தான் நம்ம போட்டுட்ருக்கோம் இப்போ என்ன தப்பு தெரியுமா பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் ப்ரோக்ராமாக நம்ம வந்து அப்படி காபி பேஸ் பண்ணக்கூடாது இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்டினோட எலமெண்ட்டை தூக்கி தூக்கி எனக்கு கரண்ட் டைமை மட்டும் தான் போட்டுட்டுருக்கு அதனால தான் உங்களுக்கு அங்கே வரல இது தான் ப்ராப்ளம் வேறு எதுவுமே இல்லை வேறு எந்த சிஎஸ்எஸ் இஷ்யூவுமே கிடையாது சிஎஸ்எஸ் எல்லாம் கரெக்டாக தான் போயிட்டுருக்கு நான் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கிளாஸுங்கிறதே இங்கே நான் மறந்துட்டேன் அது தான் பிரச்சனைமா வேறு ஒன்றும் இல்லை இங்கே பாருங்கள் நான் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கூட இப்போ டிசபிள் பண்ணனா எனக்கு அந்த கலர் வந்துடும் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் பார்த்தீங்களா கலர்ஸ் வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா ரீசன் என்னென்னா இங்கே வந்து இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல நம்ம கிளாக் உள்ளே இத்தனை டியூஸ் நம்ம போட்டது இருக்குது பார்த்தீங்களா நான் ஜாவா ஸ்ட்ரிப் போடும்போது என்ன ஆகுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுது பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல பாருங்கள் நம்ம கோடிங்கே அப்படி தான் நான் ஸ்கிரிப்டிங்கில் எழுதியிருக்கோம் கிளாக் உள்ளே இருக்கிற ஹெச்டிஎம்எல் அதை ரீப்ளே
ஓகேங்களா இதுதான் பாருங்கள் எவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நான் எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணாலும் சரி எல்லாத்துக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு தடங்கள் வருது ரீசன் என்னென்னா நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ண 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 தான் நமக்கு வந்து நம்ம என்ன தப்பு பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது இப்போ எனக்கு இது இந்த தப்பு நான் வந்து பாருங்கள் நான் பேசிக்கிட்டே பண்ணுறதுனால என்னால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ விஷயங்கள் பண்ண முடியுது வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ இன்லைன் எதுவுமே வேண்டாமா உங்கள் ரெகுலர் ஸ்டைலில் ஈஸியாக நீங்கள் பண்ணுங்கள் பேசா இதை வந்து என்னென்னா மெயினாக நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம பண்ணலாம் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் நான் என்னோடய என்னோடய இந்த கிளாக் ஹெச்டிஎம்எல்லில் நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு எனக்கு இந்த இதுக்கு தேவையில்லை கரெக்டுங்களா இது இது ஸ்கிரிப்ட் டூன்னு வச்சுக்கலாங்களா நம்ம இதை ஸ்கிரிப்ட் டூன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் ஸ்கிரிப்ட் ஒன்று நான் என்ன பண்ணுறேன் ஸ்கிரிப்ட் டூ டாட் ஜேஎஸ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிறேன் ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட பவர் பார்த்தீங்களா ரன் டைமில் வந்து நம்ம டாம் மூலிமா எந்த எலமெண்ட்னாலும் நம்ம மாற்ற முடியுது இந்த இதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ரியாக்ட் ரொம்ப சூப்பராக போயிட்டுருக்கு பேஜே ரெஃப்ரெஷ் பண்ணாமல் அந்த கண்டென்ட் அழகாக அங்கே மாற்றுது அப்போ நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் பார்க்கும்போது ஸ்க்ரோல் பண்ணுற ஒவ்வொரு கண்டென்ட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி தான் வந்து அவங்க மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதில் பாருங்கள் நான் வந்து பாருங்கள் இங்கே டூ நான் மாற்றிக்கிறேன் ஸோ இப்போ ஸ்கிரிப்ட் டூ எனக்கு பக்காவாக ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கும் இந்த ஸ்கிரிப்ட் டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த இடத்துல இதை மட்டும் தூக்கிட்டு அதுக்கு பதிலாக இந்த கோடிங்கை ரன் பண்ணி விட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ எனக்கு பக்காவாக எனக்கு ரன் ஆகிட்டு இருக்கு பாருங்கள் பார்த்தீங்களா டைமிங்கும் சூப்பராக போயிட்டு இருக்கு பாருங்கள் ஸோ இது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது இப்போ எந்த இஷ்யூவும் கிடையாது ஸ்டைலிங்கை மட்டும் நம்ம மாற்றினா வேலை முடிஞ்சுது ஓகேங்களா இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து வித்து ஃபிஃப்டி கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ஃபிஃப்டிக்கு பதில் நான் என்ன பண்ணுறேன் தேர்ட்டி கொடுக்குறேன் அதில் நிறைய இருக்குது அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஃபில் ஆகாது நீங்கள் ஹைட் அண்ட் வித் எதுவுமே கொடுக்காமல் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா இங்கே ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரெச் ஆகிடும் இது வந்து ஃப்ளக்ஸ் தான் நம்ம மாற்றிக்கலாம் டிஸ்பிளே வந்து பாருங்கள் ஃப்ளக்ஸாக மாற்றுறேன் எல்லாம் ஒரே லைன்லேயே வந்துடும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்டர் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிறேன் அதே மாதிரி அலைன் ஐட்டம் வந்து அல் அலைன் ஐட்டம்ஸ் வந்து சென்டர் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிறேன் பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக சென்டர் வந்துருச்சு இப்போ உள்ளே இருக்கிற ஒவ்வொரு டிவியும் இண்டிவிஜுவலாக நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா சைஸிங் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து வித்து வந்து பாருங்கள் நான் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி பிக்சல்ஸ் வித்து கொடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ டுவெண்ட்டி பிக்சல்ஸுக்கு பாருங்கள் எனக்கு வித்து எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி வந்து பாருங்கள் இதில் கேப் நான் கொடுக்குறேன் கேப் வந்து பாருங்கள் நான் ஒரு ஃபைவ் பிக்சல்ஸ் கேப் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ஃபைவ் பிக்சல்ஸ் எனக்கு இங்கே கேப் வந்துருச்சு அதே போல் வந்து பாருங்கள் இந்த ஏஎம் பிஎம் கூட ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் அப்போ தான் இது கொஞ்சம் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் சரி பரவாயில்ல ஏன்னா இந்த கலர் நமக்கு த வரப்போகிறது கிடையாது அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா டெக்ஸ்ட் அலைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்டர் பாருங்கள் எனக்கு சென்டரில் எனக்கு பக்காவாக அலைன் ஆகிடுச்சு இந்த கேப் கூட எனக்கு இவ்வளோ தேவையில்லை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் தப்பு கிடையாது இப்போ இந்த கலர் எடுத்து பாருங்கள் டைமிங் உங்களுக்கு பக்காவே இருக்கும் பக்காவாக இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப அதிகமான கேப் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ கேப் மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு ஒரு பிக்சல்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் இதில் ஃபாண்ட் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் ஃபாண்ட் ஃபேமிலி வந்து இதுக்குள்ளே இருக்க டிவுக்கு வந்து நம்மளோட ஃபேமிலி நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஸோ பக்கா வந்துருக்கு இதுக்கு ஃபாண்ட் சைஸையும் சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் ஃபாண்ட் ஐஃபன் சைஸ் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் பிக்சல்ஸ் தேர்ட்டி பிக்சல்ஸ் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஃபைன் ஆ பாருங்கள் தேர்ட்டி பிக்சல்ஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு இதில் ஸோ இப்போ இந்த கலர் இந்த கேப் கூட தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் நமக்கு இதில் கேப் நமக்கு தேவையில்லை பாருங்கள் இது கப் பக்காவாக நமக்கு ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இதில் பாருங்கள் அந்த மூமெண்ட்டே இல்லை பார்த்தீங்களா இந்த ஜீரோ இருக்கும் அந்த ஜீரோ வரும்போது கூட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கு இதில் அந்த மூமெண்ட்டே வரல ஒன் வரும்போது பாருங்கள் அப்படியே இருக்குது பாருங்கள் ஸ்க்ரீன் பாருங்கள் நமக்கு மூவ் ஆகாது பார்த்தீங்களா ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்ம வந்து இந்த பர்டிகுலர் எலமெண்ட்டை மட்டும் நீங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வித்து மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை கேப் மட்டும் கொடுத்துக்கலாம் டாட் டிஎக்ஸ்டியோட மார்ஜின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்டின் ஒரு பத்து பிக்சல்ஸ் நான் வந்து தள்ளி வச்சிட்றேன் அந்த பிஎம் தனியாக போயிடும் பார்த்தீங்களா இப்போ தனியாக போச்சு எனக்கு ஒன் ஆனால் கூட எனக்கு பாருங்கள் இந்த இது எனக்கு வரல இந்த பேக்ரவுண்டு நான் எடுத்துடுறேன் ஸ
கலர் வந்து ஆர்ஜிபிஏ ஒயிட்டில் வந்து ஒயிட்னால் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கமா டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கமா டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கமா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ கொடுக்குறேன் பாருங்கள் லைட்டாக எனக்கு வந்துடும் ஓகேங்களா இதை எனக்கு கரெக்டாக அந்த பொசிஷனில் எனக்கு அரேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ இதை வந்து பாருங்கள் பொசிஷன் வந்து அப்சல்யூட் இது யாருக்கு ரிலேட்டிவ்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து அந்தந்த கிளாஸுக்கு ரிலேட்டிவ் இங்கே பாருங்கள் எனக்கு பக்காவாக எனக்கு உக்கா அப்சல்யூட் கொடுத்தோடனே அந்த பொசிஷனில் பாருங்கள் பக்கா உக்காந்துருச்சு இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம டிஜிட்டல் கிளாக்கில் நமக்கு ஒர்க் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும் இங்கே பார்த்தீங்களா ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் இதோட கலரை இன்னும் கொஞ்சம் இப்போ ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தினா இது கொஞ்சம் பிளாக்காக நம்ம கொடுத்தோம்னா நமக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் இன்னும் நல்லாவே தெரியும் பேக்ரவுண்ட் கலரை வந்து பாருங்கள் நான் ட்ரிபிள் ஒனில் நான் கொடுக்குறேன் நல்லா டார்க்காக இருக்கும் பார்த்தீங்களா இப்போ இதுதான் வந்து இந்த இடத்துல பாருங்கள் நம்ம கண்டென்ட் ப்ராப்பர்ட்டி நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ பே இப்போ ரியல் டைமில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஜிட்டல் கிளாக்கில் பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எயிட் அந்த ஜீரோ சிம்பிள் அந்த எயிட் சிம்பிள் அப்படியே இருக்கும் ஆக்சுவலி எயிட்டில் இருக்கும் அந்த சிம்பிள் நீங்கள் இங்கே வந்து ஜீரோ குபாவில் இங்கே என்ன பண்ணுங்க எயிட் போடுங்க ஏன்னா எயிட் செக்மெண்ட் எல்இடின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் வந்து இன்கேஸ் ஈஸி ஸ்டூடெண்ட்டாக தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எயிட் செக்மெண்ட் எல்இடி அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அந்த எல்இடி கான்செப்டில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைட் லைட் எரியும் ஓகே அது ஒரு காம்பனண்ட்டு அந்த காம்பனண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரியல் கிளாக் வந்து வர வர ஒர்க் ஆக ஆக அந்த லைட் அந்த இடத்துல மட்டும் எரியும் எட்டு செக்மெண்ட் இருக்கும் பாருங்கள் எண்ணி பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எயிட் செக்மெண்ட் எல்இடி ஒரு எல்இடி லைட் வந்து எட்டு சைடில் வந்து எட்டு எல்இடி லைட்ஸு எட் எயிட் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க அதனால் எயிட் செக்மெண்ட் எல்இடின்னு சொல்லுவாங்க இது ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கலர்ஸ் இன்னும் லைட் க லைட்டாக கொடுங்க ஆக்சுவலி இப்போ பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நான் கொடுக்குறேன் கலரு ரொம்ப லைட்டாக இருக்கணும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கக்கூடாது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ ரியலிஸ்டிக்காக அந்த கிளாக்கில் வந்து உங்களுக்கு நம்பர்ஸ் ஓடுற மாதிரி இருக்கும் அந்த ஃப்ளிக்கரிங் இருக்காது இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தா அந்த ப்ராஜெக்டுக்கும் இதுக்கும் பாருங்கள் நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இது ரொம்ப ஜூமில் இருக்குது ஜூமை குறைங்க இதில் பாருங்கள் அந்த ஃப்ளிக்கரிங் வருது பார்த்திங்களா அந்த கேப்புக்கான ஃப்ளிக்கரிங் வருது ஆனால் இதில் பாருங்கள் கேப்புக்கு ஃப்ளிக்கரிங்கே வராது இதை நல்லா ஜூம் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் வேணால் ஃபான் சைஸை பெருசு பண்ணலாம் ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்படணும் ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து டிஃபால்ட்டாக என்ன ஃபான் சைஸ் கொடுத்துருக்கேன் இங்கே டிஜிட்டல் ஃபான் சைஸ் இங்கே தேர்ட்டி பிக்சல்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கேன் வேணால் ரூட்டில் நம்ம வந்து இப்போ ஹெச்டிஎம்எல்ல ஃபான் சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பிக்சல்ஸ் நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா அந்த ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பிக்சல்ஸ் எனக்கு உள்ளே வரும்போது இதில் வந்து ஒரு டென் ஆரியம் கொடுத்துக்கிறேன் டென் ஆரியம் ரொம்ப பெருசாக போகுது பாருங்கள் இவ்வளோ பெரிய சைஸ் நமக்கு வேணாம் என்ன ரீசன்னா அங்கே வந்து நம்ம வித் அண்ட் ஹைட்டை வச்சு நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃபான்ட்டையும் நீங்கள் க ரிலேட்டிவாக நீங்கள் மாற்றணும் ஸோ இந்த டிசைனிங் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து பாருங்கள் ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு விஷயம் சரிங்களா இங்கே பாருங்கள் தேர்ட்டி பிக்சல்ஸ் இருக்குது ஃபான்ட்டு இப்போ தேர்ட்டி பிக்சல்ஸ்க்கு போகலாம் இப்போ நான் ஃபார்ட்டி போடுறேன் ஃபார்ட்டி போட்டால் எனக்கு அந்த பொஷன் மாறும் இந்த வித் நமக்கு சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி வரும் இங்கே பாருங்கள் தேர்ட்டிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி பிக்சல்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் நான் இப்போதைக்கு ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது இதை இதை கரஸ்பாண்டிங் மாற்றுங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் இங்கே நீங்கள் ஃபிஃப்டீன் மாற்றினீங்கன்னா இங்கே இருக்க பொஷன்ஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகும் இந்த வித் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகும் நீங்கள் பேக்ரவுண்டில் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்களேன் நீங்கள் பேக்ரவுண்ட் கலர் கொடுத்து நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா தெரியும் பாருங்கள் எல்லாம் நவுந்துருச்சு பாருங்கள் ஸோ அப்போ இங்கே ஃபிஃப்டிக்கு இப்போ ரெண்டு இரு இருபது பிக்சல்ஸ் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இங்கே இதை பாருங்கள் இதை நான் ஃபார்ட்டின் கொடுத்தேன்னா எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாகிடும் இப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி ரிலவெண்ட்டாக நான் இந்த இந்த வித்தையும் நான் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்போ தான் நமக்கு இது கரெக்டாக வரும் இங்கே பாருங்கள் இப்போ எனக்கு கரெக்டாக வந்துருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பராக நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா இது நம்ம வந்து ஈஸியாக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் பாருங்கள் இப்போ எனக்கு எந்த இஷ்யூவும் கிடையாது பக்காவாக எனக்கு ரன் ஆகிட்டுருக்கு இது எந்த ஒரு ஃப்ளிக்கரும் கிடையாது ஃபான் சைஸும் சூப்பராக மெயின்டைன் ஆகிட்டுருக்கு இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதில் என்னென்னா கலரிங் எல்லாம் சூப்பராக இருக்குது ஆனால் ஃப்ளிக்கரிங் ஆகிட்டுருக்கு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலனா இங்கே இங்கே வந்து இதுக்கான கலரிங்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணலனா
ஆன்லைனில் நிறைய டிசைன்ஸ் எடுங்க ஓகேங்களா பிக்சர்ஸில் எடுங்க நீங்கள் வந்து கோடிங்காக எடுக்காதீங்க கூகுள் சர்ச்சுக்கு போங்க இப்போ ஒன்றும் இல்லை இப்போ கூகுள் சர்ச்சில் போயிட்டு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலாரம் கிளாக் டிஜிட்டல் அலாரம் கிளாக் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் சர்ச் பண்ணுங்கள் சர்ச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பாருங்கள் நிறைய பிக்சர்ஸ் வரும் இந்த பிக்சர்ஸை எடுத்து அதை நம்ம சிஎஸ்எஸ் ஸ்டைலிங்கில் நம்ம பண்ணுறது எப்படி ஆக்சுவலி நான் இன்றைக்கி பார்க்கும்போது எனக்கு எந்த ஒரு ஐடியா கிடச்சிச்சு நான் இதில் பண்ணேன் இதில் இருக்கிற எல்லா விஷயமும் நம்மளால் பண்ண முடியும் இப்போ பாருங்கள் டெம்பரேச்சர் வேணும்னா டெம்பரேச்சர் நம்ம வந்து வெதர் ஆப் நம்ம பண்ணலாம் அதை வந்து ரியல் டைம் வெதர் ஆப் நம்ம பண்ண முடியும் ஸோ இதில் இருக்க மாதிரியே வெதர் ஆப்பை நம்ம உள்ளே கொண்டு வரலாம் அந்த ஹியூமிடிட்டி ஹியூமிடிட்டி என்ன அப்படிங்கிறது கொண்டு வரலாம் அதுக்கப்புறம் மந்த்து டேட்டு இயர் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி பிக்சர்ஸ் எல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா இதில் இருக்கிற கண்டென்ட்டை பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு வந்து பாருங்கள் நல்ல ஐடியாஸ் கிடைக்கும் இங்கே இருக்கிறது நம்மளால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பண்ண முடியும் இதை த்ரீ டி ஷேப்பில் வேணாம் உள்ளே இருக்கிற அந்த டிஸ்பிளேவை நீங்கள் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் மந்த் இருக்குது டேட் இருக்குது நேற்று கவுண்ட் டவுன் டைமரில் டேட் எல்லாம் போட்டுருந்தோம் ஸோ அதில் நீங்கள் இப்போ நான் பண்ண மாதிரியே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் டேட் மந்த் எல்லாமே இருக்கலாம் இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட்லேயே இந்த ஒரு டேட் ஆப்ஜெக்ட்லேயே நீங்கள் எல்லா எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கலாம் இல்லை பாருங்கள் கெட் ஹாஸ் கெட் மினிட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இதிலே பாருங்கள் நீங்கள் கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் கொடுத்து பாருங்கள் இதில் நிறையா இருக்கும் கெட் டே கெட் மந்த்து கெட் செகண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது ஸோ இந்த மாதிரி கேல்குலேட்டர்ஸ் நீங்கள் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சரிங்களா அதனால் இதை நீங்கள் எல்லாருமே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா இது ஒரு இந்த பிக்சர்ஸ் பாருங்கள் இந்த பிக்சர் எடுத்துக்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்களா இங்கே இருக்கிறது அப்படியே நீங்கள் ரெடி பண்ணலாம் இந்த ஐகான்ஸ்லேருந்து ஒன்று கூட நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாற்ற தேவையில்லை அப்படியே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே நீங்கள் வந்து எடுத்துக்க முடியும் இதை வேணால் நீங்கள் எல்லாருமே ஒரு டாஸ்க்காக எடுத்து பண்ணுங்கள் எனக்கு வந்து இந்த அவுட்டர் மட்டும் எனக்கு இன்னர் டிசைன் மட்டும் பண்ணுங்கள் எனக்கு ஃபுல்லாகலாம் எதுவும் பண்ண வேண்டாம் எனக்கு இன்னர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஃபுல்லாக வந்து இங்கே இந்த ஸ்க்ரீன்ஸ் மட்டும் எனக்கு ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் இது நீங்கள் பண்ணிங்கன்னாவே போதும் இதில் வந்து பாருங்கள் இந்த சண்டே மண்டே டியூஸ்டே எல்லாம் செலக்ட் ஆகுது இப்போ கரண்ட் என்ன டேவோ அந்த டே மட்டும் எனக்கு இங்கே செலக்ட் ஆகணும் மந்த் அண்ட் டேட் வருது இந்த டெம்பரேச்சர் இப்போதைக்கே டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி டிஃபால்ட்டாக போட்டுக்கோங்க நம்ம வெதர் ஆப் கிரியேட் பண்ணும்போது அந்த ஏபிஐயில் கரண்ட் வெதரை நம்ம வந்து கெட் பண்ணி ஃப்ரீ ஏபிஐஸ் இருக்குது அதை வச்சு அழகாக நீங்கள் வந்து இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் அலாரம் அலாரம் கிளாக் நம்பர் நான் இந்த ஒரு பிக்சர் நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் இந்த எனக்கு இதில் சிஎஸ்எஸ் டிசைன் மட்டும் நீங்கள் எல்லோரும் நீங்கள் பண்ணுங்கள் பண்ணி நீங்கள் வந்து பண்ண நம்ம டிஸ்கார்ட் குரூப்பில் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் யாராவது என்னென்னா அந்த பிக்சரை மட்டும் ஷேர் பண்ணுங்கள் டிஸ்கார் டிஸ்கார்ட் குரூப்பில் நிறைய நீங்கள் சென்ட் பண்ண வேண்டாம் என்னென்னா முக்கியமான தாட்ஸ் முக்கியமான விஷயங்கள் அன்னசரியாக நீங்கள் டிஸ்கஸ் எதுவும் பண்ண வேண்டாம் எஜுகேஷன் ரிலேட்டடாக என்ன வேணால் நீங்கள் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் டிசைன் நீங்கள் ரெடி பண்ணுங்கள் ரெடி பண்ணி நார்மல் சிஎஸ்எஸில் ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸில் நீங்கள் இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணிக்கோங்க ஃபாண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் எனக்கு டிசைன் ரெடி பண்ணி போடுங்க நாம் இதே வேணால் ஒரு அலாரம் கிளாக் நம்ம ரெடி பண்ணலாம் ரியல் டைம் அலாரம் கிளாக் ரெடி பண்ணலாம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர் நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்டாக நம்ம செட் பண்ணலாம் எத்த இதில் பாருங்கள் மொத்தம் மூணு அலாரம் செட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அலாரம் ஒன் அலாரம் டூ அலாரம் த்ரீ அதுக்கு மூணு டைமிங் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ இதில் வந்து அந்த டைம் ஆனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அலாரம் அடிக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக நீங்கள் வந்து மேனேஜ் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேங்களா கடன் மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே நீங்கள் நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இருப்பீங்க நான் இன்றைக்கி நான் மறுபடியும் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் நீங்கள் டிஸ்கார்ட் குரூப்பில் நீங்கள் லிங்க் ஆகிக்கோங்க ஓகேங்களா இது வந்து அதுவும் இல்லாமல் ஏஎம் பிஎம் பாருங்கள் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகுது நம்பர்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி பாருங்கள் இது பாருங்கள் எயிட் செக்மெண்ட் எல்இடி மாதிரி வச்சுருக்காங்க நம்பர்ஸ் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகுது இன்னும் ரொம்ப சூப்பராக இதை நல்லா ஸ்டைலிங் பண்ணலாம் நீங்கள் சிஎஸ்எஸ்ஸை மட்டும் ஸ்டைல் பண்ணுங்கள் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ரொம்ப ஈஸி அந்த கண்டென்ட்டை அழகாக நீங்கள் அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணி அப்படியே நீங்கள் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் மெயினாக வந்து இது சிஎஸ்எஸ் டிசைன் தான் இருக்குது இதை நீங்கள் ஒரு ஸ்னாப் எடுத்துக்கோங்க ஸ்னாப் எடுத்து இந்த டிஸ்பிளே மட்டும் பண்ணுங்கள் எனக்கு அவுட் லுக்கெல்லாம் எனக்கு த்ரீ டியில் வேணும் அப்படின்னு நான் கேட்கல எனக்கு உள்ளே இருக்கிற டிஸ்பிளே மட்டும் பண்ணுங்கள் இதை மட்டும் பண்ணிட்டு சொல்லுங்கள் இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு டிஜிட் இருக்கும் பாருங்கள் ஒன்னால் ஒன்றுன்னு காட்டுது இங்கே வந்து பாருங்கள்
இதில் பாருங்கள் நல்ல மெயினாக நான் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் எப்போவுமே நானும் சொல்லுவேன் நானும் சொல்லணும் எனக்கும் சொல்லணும் என்னென்னா நம்ம ஒரு ஒர்க் பண்ணுறோன்னா அந்த ஒர்க்கில் ஃபுல்லாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணுங்கள் அப்போ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன தப்பு தேவையில்லாமல் பாருங்கள் நமக்கு இதில் வந்து எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நம்ம வேஸ்ட் பண்ணோம்னு நினைக்கிறோம் இன்றைக்கி ஒரு டைமில் நம்ம இதில் பாருங்கள் எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக எவ்வளோ கிளவராக வந்து இப்போ என்ன ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வந்து அந்த கண்டென்ட்டை மாற்றிக்கிட்டே இருக்குது ஒவ்வொரு செகண்டுக்கு அது என்ன பண்ணுறது உள்ளே இருக்க டிவை தூக்கிட்டு புது கரண்ட் டைம் வந்து உள்ளே போட்டுக்கிட்டே வருது ஸோ அப்போ அதை நான் வந்து விட்டுட்டேன் அதை விட்டு என்ன ஸ்டைல் அப்ளை ஆகலை ஸ்டைல் அப்ளை ஆகலை அது பாருங்கள் ரெஃப்ரெஷ் ஆகுறது கூட நமக்கு தெரியல நம்ம இன்ஸ்பெக்ட் எலமெண்ட் போகும்போதே தெரியுது இதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேஸ்புக்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் பேஜுமே ரெஃப்ரெஷ் ஆகாது நடுவில் ஒரு பார்ட் மட்டும் ரெஃப்ரெஷ் ஆகும் நீங்கள் வந்து பாருங்கள் ஃபேஸ்புக் ஆப்லேயோ இல்லை மற்ற ஆப்ஸ் செக் பண்ணுங்கள் ஹோல் யூஐயுமே அவங்க வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்கன்னா ரெண்டர் பண்ண மாட்டாங்க ஒரு பர்டிகுலர் பாக்ஸை மட்டும் தான் ரெண்டர் பண்ணுவாங்க அதனால் அது வந்து நீங்கள் கரெக்டாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணினாவே ஈஸியாக நீங்கள் பண்ணிக்கலாமா மெம்பர்ஸ் ஒன்லி தான் ஆக்சுவலி வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இந்த மெம்பர்ஸ் மட்டும் தான் நீங்கள் வந்து டிஸ்கார்ட் குரூப்லேயும் ஜாயின் பண்ண முடியும் அண்ட் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயினாக இப்போ அந்த பார்ட்டிசிபேஷன் சர்டிஃபிகேட்ஸ் இருந்து எல்லாமே இது தான் போன பூட் கேம்ப்புக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருக்குமா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இந்த ரெக்கார்டிங் இருக்கிறலாம் பண்ண முடியல ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மெம்பர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே சர்டிஃபிகேட் இருக்குது ஸோ இதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் வந்து எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி கிளாஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்து கூட நினைக்கிறேன் ஆனால் இன்றைக்கி ஒரு பத்து நிமிஷம் பத்தா இருபது நிமிஷம் வேஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் மேபி நாளைக்கு அதை வந்து நான் இப்போ முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் கரெக்டாக நான் பண்ண பார்க்குறேன் வாட்ஸ்அப் குரூப் ஒன்லி ஃபார் மெம்பர்ஸ் மா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு மெம்பர்ஷிப்பாக நீங்கள் ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி நைன் ருபீஸ் மெம்பர்ஷிப் எடுத்துக்கோங்க அது ஜாயின் பண்ணிவிட்டு எனக்கு நீங்கள் சென்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் நான் ஆட் பண்ணி விட்டுறேம்மா என்ன சென்ட் பண்ணணும்னா நீ டுவெண்ட்டி நைன் ருபீஸ் யூடியூப்பில் ஜாயின் பட்டன் கிளிக் பண்ணி டுவெண்ட்டி நைன் ருபீஸ் பே பண்ணி மெம்பர்ஷிப் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த மெம்பர்ஷிப் ஆனதை ஒரு ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்து என்னோடய நம்பருக்கு சென்ட் பண்ணுங்கள் நைன் சாரி நைன் ஜீரோ ஃபோர் த்ரீ ஜீரோ ஒன் செவன் சிக்ஸ் எயிட் நைன் அப்படின்ற இந்த நம்பருக்கு சென்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா குரூப்பில் ஆட் பண்ண முடியும் மெயினாக வந்து பார்த்தா இந்த குரூப் ஜஸ்ட் ஃபார் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ஷேரிங் தான்மா டிஸ்கார்டில் நீங்கள் எல்லாருமே உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் பேசிக்கோங்க நான் தான் என்னென்னா வாட்ஸ்அப்பில் வந்து எல்லாத்துக்கும் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும் அதனால் வாட்ஸ்அப்குள்ளே போக வேண்டாம் டிஸ்கார்டில் நம்ம வந்து எல்லாருமே டிஸ்கஸ் பண்ணால் அந்த கம்யூனிட்டி நல்லாயிருக்கும் மோர் தென் ஒன் செவன்ட்டி மெம்பர்ஸ்க்கு மேலே இப்போ டிஸ்கார்டில் இருக்கீங்க நீங்கள் எல்லாருமே உங்களுக்குள்ளே டிஸ்கஸ் பண்ணி நான் டிஸ்கார்ட்லேயும் நான் ஆக்டிவாக இல்லை மேபி மே நான் யூடியூப் தவிர எதுலேயுமே ஆக்டிவாக இல்லை கூட சீக்கிரம் ஏன்னா இந்த ஒர்க் கண்டினியூஸாக இருக்குன்னா நம்மளால் அங்கே பேச முடியல கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க நான் அதுலேயும் நான் வந்துடுவேன் அந்த டெக்னிக்கல் ஃபார்மில் எல்லாருமே நம்ம பேசுவோம் நீங்கள் எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா தேங்க்யூ ஸோ மச் இன்னைக்கு லைவ் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக போச்சு இதே நீங்கள் எல்லாருமே ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ நீங்கள் கட் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா வித்தின் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் நீங்கள் நம்ம பிளேலிஸ்ட்டில் உங்களுக்கு ஆட் ஆகிடும் இங்கே பாருங்கள் அதுவும் நான் சொல்லிவிட்டு நிறைய பேர் நேற்று கேட்டீங்க நீங்கள் யூடியூப்பில் நீங்கள் வந்து நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் போனீங்கன்னா நம்ம சேனலில் பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து டீஃபால்ட்டாக இப்போ லைவ் நம்ம எடுத்துகிட்ருக்கோன்னா லைவ் வந்து உங்களுக்கு இங்கே காட்டிடும் ஓகேங்களா இது நேற்று வீடியோ டே ஒன்னோட வீடியோ இதை வந்து நேற்று போட்டிருந்தோம் இப்போ வந்து பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் நைன்ட்டி சிக்ஸ் மெம்பர்ஸ் பார்த்துட்ருக்கீங்க இது வந்து ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு இங்கே தெரியலன்னா நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க நீங்கள் பிளேலிஸ்ட்டுக்கு போங்க அதில் பாருங்கள் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்டுக்கு பாருங்கள் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் லைவில் பிளேலிஸ்ட் நான் போட்டிருக்கேன் வேணால் இந்த டம்னைல் வேணால் நான் சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன் இந்த டம்னைல் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக பார்த்த உடனே டே ஒன் டே டூ அப்படின்ற மாதிரி நான் சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதை வந்து பாருங்கள் பார்த்துட்டு இதை நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் வந்து இப்போ இந்த ஹண்ட்ரட் டேஸ் முடியும் போது இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் அடிஷ்னலாக நான் ரெக்கார்டட் செஷனும் வந்து பார்த்திங்கன்னா தனியாக ரெடி பண்ணி நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து போடுறேன் அது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் செட் ஆஃப் ஒரு சிங்கிள் வீடியோ ஹண்ட்ரட் ப்ராஜெக்ட்ஸும் நான் ட்ரை பண்ணுறேன் யூடியூப்பில் எவ்வளோ மணி நேரம் வந்து இதில் கொடுக்குறாங்கன்னு தெரில மேபி ஒரு ஒரு
இப்போ இதில் பாருங்கள் நான் இதில் வந்து டே ஒன்றுன்னு மாற்றிடுறேன் அந்த ப்ராஜெக்ட் என்னவோ அந்த ப்ராஜெக்ட் நேம் அதை நான் சேஞ்ச் டைட்டிலெலாம் சேஞ்ச் பண்ணி விட்டுறேன் நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்துட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் இன்றைக்கி ரொம்ப நல்லா போச்சு மறக்காமல் நீங்கள் நம்ம லேர்ன் ஆல் இன் தமிழ் சேனலில் பூட் ஸ்டாப்பை கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஏன்னா நம்ம லைவ் பூட் கேம்ப் இந்த மாதம் வந்து பூட் ஸ்டாப் தான் பண்ணுன்னு இருந்தோம் ஆனால் நிறைய பேர் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ரிக்வஸ்ட் பண்ணனால நான் அதுக்கு நான் போயிட்டேன் ஸோ இதை நீங்கள் மறந்துடாதீங்க டெய்லி பேசஸில் இங்கே வந்து பூட் ஸ்டாப் வந்து உங்களுக்கு எல்லா டாப்பிக்கும் நான் கவர் பண்ணிவிடுவேன் இதில் ஃபுல்லாக முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த ஃபுல் செட் ஆஃப் வீடியோ நம்ம நம்ம மெயின் சேனலில் நான் வந்து கொண்டு வந்து கொடுத்துருவேன் ஸோ அப்போ நீங்கள் அதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதையும் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் இதையும் பாருங்கள் இதில் பாருங்கள் இது இந்த சேனலில் நிறைய வீடியோஸ் நான் போட்டிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ இது நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு நான் அடுத்த டாப்பிக்கில் நாளைக்கு அனலாக் கிளாக் நம்ம பார்ப்போம் இன்னும் நல்லா ஸ்டைலிஷாக இருக்கும் ஸோ நாளைக்கு அனலாக் கிளாக் பார்ப்போம் நீங்கள் எல்லாருமே செக் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம உங்களை வந்து பார்க்குறேன் இன்றைக்கி போதும் நான் ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டேன் இதுக்கு மேலே நான் பேசுனா உளறிட்டே இருப்பேன் ஸோ அவ்வளோ டயர்ட் ஆகிட்டேன் நாளைக்கு நான் உங்களை பார்க்குறேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ